السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ ونستعين ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه بطغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله مولانا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدري قال نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسي الكرم وعلم امة محمد صلى الله عليه وسلم കബറിൻ്റെ ആഴം സോദരാ നീ നോക്ക് അതിലേക്കു നിന്നെ മെല്ലയറക്കലും ഒന്നോർക്ക് ഇതുപോലെ ജീവിത കാലമിൽ ഒരു കുണ്ട് കുടുസായതും കണ്ടിട്ടുമുണ്ടോ പണ്ട് പെരിങ്കല് മുകളിൽ വെച്ച് മിൻഹാ തൊട്ട് ഓതിയിട്ടു മണ്ണും ഇട്ട് സ്ഥലവും വിട്ട് 
വേദിയിൽ ഉപവശരായ ബഹുനിരായ പണ്ഡിത മഹത്വക്കളെ മറ്റു ജമാഅത്തിന്റെ പരിപാലകരെ വിശിഷ്ട അതിഥികളെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ സഹോദരങ്ങളെ ഉമ്മപങ്ങന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടലിന് അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ നാം സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മളെ സഹായിച്ചവർ വിശിഷ്യ നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും മഗുഫിറത്തും റഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ സർവ അപരാധങ്ങളും അള്ളാഹു അവന്റെ കരുണ കൊണ്ട് അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിന്റെ പിറകത്തു കൊണ്ട് ഈ മാസത്തിന്റെ പിറകത്തു കൊണ്ട് അള്ളാഹു പുറത്തു മാപ്പാക്കി തന്ന നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അലഹമില്ല മൊഹീദീൻ ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ പുനർനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാസന മജലിസിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഇതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചവർ ഓടി നടന്നവർ സഹായിച്ചവർ നല്ല വാക്കു പറഞ്ഞവർ ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ടെങ്കിലും ഈ സംഘാടകരുടെ കൂടെ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഒരു നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ കൂടുതൽ ആമുഖങ്ങൾക്കോ വിശദീകരണങ്ങൾക്കോ ഒന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല കാരണം സമയം ഏകദേശം ഒമ്പത് അമ്പതായി പത്ത് മണിയാകാറായി അതിലുപരിയായി മഴയൊക്കെ പെയ്ത് നല്ല ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു തണുത്ത കാലാവസ്ഥ അലഹമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാലാവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സമയം വിലപ്പെട്ടതാണ് കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഓരോ സെക്കൻഡിനും വല്ലാത്ത വിലയുള്ളത് കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഈ പോകുന്ന സമയം ഒന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഏകദേശം പത്ത് മണിയായി നമുക്കൊരു പതിനൊന്നരയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ പിരിയണം അതിലുപരിയായിട്ട് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ വയലിനെ വരേണ്ട ആളല്ല ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ രണ്ടു മക്കളും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റാണ് ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ഉമ്രയ്ക്കൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം രണ്ടു എല്ലാവർക്കും പനി പിടിച്ചു പക്ഷെ എൻ്റെ ഇളയ മോൻ ഇതുവരെ പനി മാറിയിട്ടില്ല അവൻ ഇങ്ങനെ വന്നും പോയി വന്നും പോയി ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റാണ് ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ഡിസ്ചാർജ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ പനി ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ വിടുള്ളെന്ന് ഡോക്ടർ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് വിളിച്ചു പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ലത്തിയുക്കായോടൊക്കെ എന്ത് പറയുന്നറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു രോഗം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മകന്റെ അടുത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇരുന്ന അവൻ തിന്നണ്ട വേദന അവൻ തന്നെ തിന്നണമല്ലോ ഞാൻ ചുമ്മാ അടുത്തിരിക്കാനല്ലേ പറ്റും അപ്പൊ ആലോചിച്ച അലഹമില്ല വയലിന്റെ സദസ്സിൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേരുണ്ടാകുമല്ലോ ഉസ്താദന്മാര് സീതന്മാര് ഹജ്ജ് ചെയ്തവര് ഉമ്ര ചെയ്തവര് ഖുർആാൻ പഠിച്ചവര് നിസ്കരിക്കുന്നവര് നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവരും ഒരുപാട് നല്ല പേരുണ്ടല്ലോ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു ആമി മതിയല്ലോ ആ കുഞ്ഞിന്റെ രോഗം മാറാൻ അതിനെക്കാളും വരുതൊന്നും കൊടുക്കാനില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മക്കൾ ആശുപത്രി കിടക്കുമ്പോഴും ഈ വയലിന് വന്നത് ഇന്നത്തെ ദ്വാ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല എന്റെ പൊന്നുമക്കളുടെ രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ രോഗങ്ങളും അള്ളാഹുവെ അറുത്തു മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ എത്രയോ പേര് രോഗം പിടിച്ചു വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്വദസ്സിന്റെ പിറക്കത്തു കൊണ്ട് നീ ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ഇവരാരും പിരിവിന്റെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇത്ര നേരമായി ആറു മണിക്കെങ്ങാണ്ട് ഞാൻ വന്നത് അഞ്ചരയ്ക്കെങ്ങാണ്ട് വന്നു ഇതുവരെ പിരിവിന്റെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല പിന്നെ പിരിവിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഈ നാട്ടിലെ സമ്പന്നന്മാരൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ അലഹമില്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല നിലയിൽ നടക്കും അങ്ങനെ മനസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ അലഹമില്ല ഞാൻ ഈ പള്ളി കാണാൻ നേരത്തെ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ രത്തിവിച്ചാടെ വെട്ടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പള്ളി വന്ന് കണ്ടു അലഹമില്ല ഒരു ചെറിയ പള്ളി മനോഹരമായി ഇത്രയൊക്കെ ആയില്ലേ അപ്പൊ അലഹമില്ല അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വേദി സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഈ നാട്ടിൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ വിചാരിച്ചാൽ ഹാജിയാരെ പോലൊക്കെ സുഖമില്ലെങ്കിലും അലഹമില്ല വിളിച്ചയറിലാണെങ്കിലും ശരീരത്തിന് രോഗമുണ്ട് പക്ഷെ മനസ്സിന് രോഗമില്ല അതൊരു വലിയ കാര്യം ശരീരത്തിന് രോഗം വന്നാലും മനസ്സിന് രോഗം വരരുത് മനസ്സിന് രോഗം വരാതിരുന്നാൽ ഏത് രോഗത്തെയും നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു
പിന്നെ ബഹുമാനിനായ ജബ്ബാർ ഉസ്താദിന്റെ മകൻ മകൻ നടന്നു വരുമ്പോൾ വാപ്പാട് അതേ നടത്തും തന്നെ അതാണ് അതിൽ വലിയ സന്തോഷം അല്ലാന്തില്ല ഫാത്തിമ ബി ബർദി അള്ളാഹു താലാനഹയെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രേ ഫാത്തിമ നിന്റെ കണ്ണ് നിന്റെ വാപ്പാട കണ്ണു പോല നിന്റെ നിന്റെ കബള് നിന്റെ വാപ്പയുടെ കബള് പോല നിന്റെ നടത്തം നിന്റെ ഉപ്പയുടെ നടത്തം പോല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ഉപമിച്ചതല്ല എങ്കിലും ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാൽ അവിടുത്തെ കബറുടെ അള്ളാഹു സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കബറുടെ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മനുഷ്യ ജീവിച്ച അതുപോലൊക്കെ ജീവിക്കണം ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ കബറിന്റെ ഇടയ്ക്കൽ അന്ന് പള്ളിയിൽ പോയപ്പോ രണ്ട് മുത്തായി മീങ്ങള് ഇഷാ നിസ്കാരം എല്ലാരും കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങേണ്ട സമയമായി രണ്ട് മുത്തായി മീങ്ങളായ മക്കൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് നിന്ന് ഖുർആൻ ഓതുന്നത് കണ്ടപ്പോ കൊതി തോന്നിപ്പോയി കാരണം അവരുടെ വാപ്പയല്ല കിടക്കണേ ആ മുത്തായിങ്ങളുടെ വാപ്പയല്ല കിടക്കുന്നേ അവരുടെ വാപ്പയെക്കാൾ ഒരു ഗുരുനാഥൻ അത് വല്ലാത്ത മഹത്വമുള്ളതാ അപ്പൊ അലഹമില്ല ഉസ്താദിന്റെ മകനൊക്കെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വാപ്പയുടെ പാത തന്നെ പിൻപറ്റാൻ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ മാസം ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ഇൻഷാല്ല മിത്തബയിലാണ് പരിപാടി അന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയാലോ അന്ന് പറാത്ത് നോമ്പ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറാത്ത് നോമ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് തെളിവൊന്നും ചോദിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റൂലല്ലോ നമ്മളൊക്കെ സുന്നികളല്ലേ നമ്മളൊക്കെ സമസ്തയുടെ ആൾക്കാരല്ലേ നമുക്ക് പറാത്ത് നോമ്പിന് തെളിവ് ചോദിക്കാനൊന്നും പോണ്ട നിന്റെ വാപ്പ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ തെളിവ് വേറെ തെളിവൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ വാപ്പായുമായും പറാത്തിന്റെ നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് റജ പിരുവത്തേടിന്റെ നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മതി അത് തന്നെ തെളിവ് അപ്പൊ അലഹമില്ല ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് അന്ന് രാത്രി ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ജബ്ബാർ ഉസ്താദിന്റെ ആ പുണ്യമായി ശരീരം കിടക്കുന്ന അള്ളാഹുവെ അവിടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടണം അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ദ്വാഴ ചെയ്യണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു പതിനൊന്നര വരെ ഇരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഒരുപാട് നിങ്ങളെ ഇരുത്തി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനും ഞാനില്ല ഇൻഷാല്ല ഇരിക്കൂലേ അതിലുമ്പായിട്ട് ഈ നിക്കണ ചങ്ങാതിമാരെല്ലാരും ഇരിക്ക എല്ലാരും ഇരുന്നു എന്റെ ചുമലി രണ്ട് മലക്കുണ്ട് അവര് നോക്കിക്കോളും നിങ്ങൾ ഇരിക്കും ഈ നിക്കണ ചങ്ങാതിമാരെല്ലാരും ഇരിക്കുക ആരും നിക്കരുത് ഷാള എല്ലാരും ഇരുന്നോളി എല്ലാരും ഇരിക്ക ഈ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ആള് പുറത്തു നിപ്പോ അപ്പൊ പൊ ഈ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ആള് റോഡ് വരെ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് നിക്ക ഈ ചങ്ങാതിമാർക്കൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ കയറി ഇരിക്കുക ആഗ്രഹം ഇല്ലല്ലോ എന്നാ ഞാൻ ചിന്തിക്കണേ അള്ളാഹു സുബാന ഗുബത്താല സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുമ്പോ എന്തിനാ ചങ്ങായിമാരെ പുറത്തേക്കണേ ആ അഞ്ച് മിനിറ്റ് സ്വർഗത്തിൽ കയറി ഇരിക്കും അതിനേക്കാളും വലുതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇരിക്ക് ചങ്ങായി അക്ക നിങ്ങൾ പ്രായമുള്ള ആളല്ലേ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുക എല്ലാരും ഇരിക്കുക മൈക്ക് സെറ്റ് ക്യാമറമാൻ ഇരിക്കാൻ കസേര എന്നിട്ട് റെഡി അനിയ ഒരു കസേര എടുത്ത ചങ്ങാതി കിട്ടു കൊടുത്ത ഒരു സംഘാടകൻ ഓന് നിക്കണ്ട ഒരു കസേര എടുത്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഷാദാ ചങ്ങാതിക്ക് അപ്പൊ എല്ലാരും ഇരിക്ക് അള്ളാഹു സുബാന പരലോകത്ത് നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെ തൊട്ട് അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നിവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാൻ എന്റെ കയ്യിൽ എന്തേ ഉള്ളത് ഇന്ന് വയത് കഴിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഷാദ എല്ലാരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റെ ഒന്ന് കാണട്ടെ എല്ലാരും ഉണ്ടോ എന്ന് എഴുന്നേറ്റെ അലഹമില്ല എല്ലാരും അകന്നകന്നിരിക്ക അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ ഫരീക്കും ഫിൽ ജന്നയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എനിക്ക് ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് നമുക്കതാണല്ലോ ആകെയുള്ള പറക്കത്ത് അതാ മഴ പെയ്ത് ഏഴ് മണിവരെ സംഘാടകർക്ക് ഒരു പേജാറ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല മഴ പെയ്യട്ടെ ഏഴ് മണിവരെ പെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അലഹമില്ല അള്ളാഹു ആ അനുഗ്രഹമായ മഴ പോലും നിർത്തി തന്നത് ഈ പുണ്യമായ സദസ്സിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയാ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ അലഹമില്ല പാപങ്ങൾ സ്വാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഒരു പറക്കത്തിന് നമ്മുടെ മുത്തിനബിക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഖൈറും പറക്കത്തും ഐശ്വര്യവും
ഈ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഒരിക്ക മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലെങ്കിലും മുത്തി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ റബുദാ ഷരീഫിന്റെ മുറ്റത്ത് ചെന്ന് നിന്നിട്ട് ഒരു സലാം പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം കൂടെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കൂലേ അവസാനം വരെ ഒന്ന് നീയത്തീത് ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക ഇരിക്കാന്നുള്ളത് അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ കാക്കിപത്ത് നിന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഒരു സൂറത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഒരു സൂറത്ത് ആ സൂറത്ത് ഓതിയാ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഒരു സൂറത്ത് ആരെങ്കിലും മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓതിയാൽ അള്ളാഹു അവന് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം അൻപത് വർഷം ചെയ്ത പാവങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എത്ര വർഷം ചെയ്ത പാപം ഒന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര വർഷം ചെയ്ത പാപം പറയിപ്പ എത്ര വർഷം അമ്പത് വർഷം അമ്പത് അമ്പതിന് മുകളിലോട്ട് പ്രായമുള്ളവരൊന്ന് കൈവക്കിക്ക അമ്പത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ കുറച്ചേ ഉള്ളു കേട്ടാ അപ്പൊ കുറച്ചേ ഉള്ളു അപ്പൊ അതിന് താഴെയുള്ളവരാണ് അധികം പേര് അപ്പൊ അലഹമില്ല അൻപത് വർഷം ചെയ്ത പാപം ഇന്ന് ഈ മണ്ണിൽ കഴുകി കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് പിരിയാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലാതങ്ങൾ ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തിനെ കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു ൂ <laughs> <laughs> ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം എന്താ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലം എന്താ സ്വർഗമാസിയായ ഒരു മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്താണ് പ്രതിഫലം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാദങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ ആ സ്വഹാബിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നീ ചോദിച്ച ചോദ്യം വല്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്താണ് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാദങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റതുപോലെ <laughs> മറ്റു ചിലരതാ പീഡിച്ച് വിറച്ചുകൊണ്ട് കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഉയരുകയാണ് ആ സമയം അള്ളാഹുവേ എല്ലാവരും നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാന അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് പ്രവാചകം പറയുന്ന സുരഗത്തിന്റെ അവകാശികൾ സുരഗത്തിലേക്ക് നരകത്തിന്റെ അവകാശികൾ നരകത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാവരും പടച്ചവനെ നരകത്തിന്റെ അവകാശികൾ മുഴുവനും മലക്കുകൾ കെട്ടിവലിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ അതാ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് സ്വർഗവാസികൾ മുഴുവനും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു കഴിഞ്ഞു യഥാ രുതുവാനെന്ന് പറയുന്ന മലക്കുണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം അങ്ങ് പൂട്ടുകയാണ് കാരണം സ്വർഗത്തിൽ കേറേണ്ടവർ മുഴുവനും കയറി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അതാ പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം അങ്ങ് അടയ്ക്കുകയാണ് ജന്ന 
എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ പടച്ചറപ്പിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗത്തിലൂടെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് പടച്ചറപ്പിന്റെ സ്വർഗമാണല്ലോ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെ ഞാനും നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ പടച്ചവനെ അവിടെ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ല ഒരതിരുമില്ല എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമല്ലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കുടിക്കാമല്ലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാമല്ലോ അവിടെ നിസ്കരിക്കേണ്ട നോമ്പ് പിടിക്കേണ്ട ഓതണ്ട വയലു പറയണ്ട വയലു കേൾക്കണ്ട സതക്ക കൊടുക്കണ്ട ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഇഷ്ടമുള്ളത് തിന്നു കുടിച്ചു ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടു എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അതാ ഒരു മലക്ക് വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് അതുരീതൂര സ്വർഗവാസിയോട് വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയാ ഇനി നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം നിനക്കുണ്ടോ ഇനി എന്തെങ്കിലും മോഹം നിനക്കുണ്ടോ ഇനി എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്ത് നിന്ന് ദാപുരം മലക്കിങ്ങനെ പടച്ചറപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോ ജനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നു അലഹമില്ല സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അലഹമില്ല പറയുകയാ എന്തിനാ നബിയേ എന്തിനാ നബിയേ സ്വർഗവാസികൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്ന പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ നരകത്തിൽ കിടന്ന് കരിയണ്ടവനാ ഞാൻ നരകത്തിന്റെ തീക്കകത്ത് കിടന്ന് കരിയണ്ടവനാണ് ആ പാവിയായി എനിക്ക് നിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നീ സ്വർഗം തന്നല്ലോ അല്ലാഹന എല്ലാവരും പേടിച്ച് പറച്ചു നിന്ന ദിവസം നീ എന്റെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി നൽകിയല്ലോ അല്ലാ പടച്ചവനെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ അകത്ത് കാലുകുത്താര് എനിക്ക് നീ അവസരം നൽകിയല്ലോ റപ്പേ അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല പിന്നീടമപടന്ന് ചോദിക്കുകയാ മോനെ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ നിനക്ക് വല്ല ആഗ്രഹവുമുണ്ടോ നീ സ്വർഗത്തിനാണ് താമസിക്കുന്നത് നീ സ്വർഗത്തിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ത് ചോദിച്ചാലും നിനക്കല്ലാഹു തരുമോ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗവാസികൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുകയാ പടച്ചവനെ ഒരാഗ്രഹമുണ്ട് റപ്പേ എന്താണ് എന്റെ ആഗ്രഹമെന്നറിയുമോ എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിനോട് ഞാനും നിങ്ങളും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹനോട് പറയുന്ന പടച്ചറപ്പേ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജയം തന്ന വാപ്പയെ കണ്ടു എന്നെ നൊന്തുപ്രസവിച്ച ഉമ്മാനെ കണ്ടു അള്ളാഹുവേ എന്റെ കൂടെ പുറപ്പുകളെ കണ്ടു എന്റെ ഭാര്യയെ കണ്ടു എന്റെ മക്കളെ കണ്ടു ഈ ദുനിയാവിന്റെ ആഡംബരം കണ്ടു അസറായിരിനെ കണ്ടു കബറ് കണ്ടു കബറിന്റെ കത്ത മലക്കുകളെ കണ്ടു പരലോകം കണ്ടു സിറാത്ത് കണ്ടു മീസാന് കണ്ടു ഹൗദൽ കൗസർ കണ്ടു സുറകം കണ്ടു നരകം കണ്ടു അള്ളാഹുബേ ആദൻ നബി മുതൽ അസുറഫുൽ ഖൽഖി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു വലിയ വസല്ലമ തങ്ങൾ വരെയുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തിൽ പരമ്പരന്ന പ്രവാചകന്മാർ എല്ലാവരെയും ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട തമ്പുരാര് എല്ലാവരെയും കണ്ട പടച്ചവര് പക്ഷേ ദുനിയാവില് ജീവിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് അയ്യാലസ്വര അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ചു നേരം ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവേ പള്ളിക്കകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് അള്ളാ നിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്തവനാണല്ലോ 
നേരം നിന്നെ മാത്രം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല തമ്പുരാരെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളാരും നിന്നെ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല തമ്പുരാരെ അതുകൊണ്ട് നാദാ നിന്റെ ലിഖാ ഒന്ന് കാണാ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് റപ്പേ ജനങ്ങൾ നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് അതാ തലയുടെ മുകളിൽ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് തലയുടെ മുകളിൽ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് എല്ലാവരും തലയിങ്ങനെ ഉയർത്തി നോക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹു തന്റെ മറയിടത്തെന്ന് മാറ്റുകയാട് പടച്ചറപ്പ് തന്റെ മറയിടത്തെന്ന് മാറ്റുകയാജിഹില്ല എല്ലാവരും അള്ളാന കാണുകയാ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവന് വടക്കി ഭരിക്കുന്ന രാജാതി രാജനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാരായ സർവാദിനാഥനായ സർവാദി പരനായ റബ്ബിൽ ഇസ്സത്തായ പടച്ചവനുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കൈയും കണ്ണും കാലും കരളും പണവും ഭാര്യയും മക്കളും കൂടപ്പറപ്പും വീടും കുടുംബവും എല്ലാം നമുക്ക് തന്ന നമ്മുടെ റബ്ബുണ്ടല്ലോ ആ റബ്ബത തന്റെ മറയെടുത്ത് മാറ്റുകയാ എല്ലാവരും അള്ളാന കാണുകയാ അന്ന് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും പടച്ച റബ്ബിനെ കാണുകയാ എന്നിട്ടോ അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറയുകയാട് അശ്വലും സ്വർഗവാസികളോട് അള്ളാഹു സലാം പറയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുവലിഹിവസല്ലമാതങ്ങളെ പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അത് നമ്മളെ പടച്ച അള്ളാന കാണലാണെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ സ്വർഗത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു മലക്ക് വിളിച്ചു ചോദിക്കണ്ട അനിയ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നീ ചോദിക്ക് നീ സ്വർഗത്തിൽ അനിക്കണേ നീ സ്വർഗത്തിന്റെ അകത്താ താമസിക്കുന്നേ നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോ അല്ല തരും നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണോ ആ സമയത്ത് സ്വർഗവാസിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോട് പറയത്ര പടച്ചവനെ നരകത്തിന്റെ തീ കടന്ന് കരിയണ്ട എന്നെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവിട്ടല്ലോ അത് തന്നെ നല്ലത് അലഹമില്ല അള്ളാ എന്നെ പോലെ ഒരു വൃത്തി കെട്ടവൻ നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും മടിത്തട്ടിൽ കടന്ന് കരിയണ്ടവനാ ഞാൻ അള്ളാ അങ്ങനെയുള്ള എനിക്ക് നീ സ്വർഗം തന്നല്ലോ അത് തന്നെ മതി അലഹമില്ല അള്ള ചോദിച്ചു പോരാ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറമോനെ ആ സമയത്ത് ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശി അള്ളാനോട് പറയാ പടച്ചവനെ എനിക്ക് ജന്മം നൽകിയ എന്റെ വാപ്പാനെ ഞാൻ കണ്ടു പടച്ചവനെ എന്റെ ഉമ്മാനെ ഞാൻ കണ്ടു പടച്ചവനെ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു തമ്പുരാനെ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മക്കൾ ഈ ദുനിയാവ് ഈ സുഖം ഈ ആഡംബരം ഇതെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടു എന്റെ റൂഹു പിടിക്കാൻ വരുന്ന മലക്കിനെയും ഞാൻ കണ്ടല്ല എന്നെ കവറി കൊണ്ടു വെച്ചപ്പോ അതിനകത്തുള്ള രണ്ട് മലക്കുകളെ ഞാൻ കണ്ടു അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പരലോകത്ത് വന്നപ്പോ പരലോകം കണ്ടു സിറാത്തെന്ന പാലം കണ്ടു മീസാൻ എന്ന ത്രാസ് കണ്ടു ഹൗദുൽ കൗസർ കണ്ടു സ്വർഗം കണ്ടു നരകം കണ്ടു ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തിൽ പരും വരമിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരെയും ഞാൻ കണ്ടു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നു പടച്ചവനെ തുമ്പപ്പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിച്ചപ്പോ നിനക്ക് കണ്ണില്ല നിനക്ക് കൈയില്ല നിനക്ക് കുടുംബമില്ല നിനക്ക് മക്കളില്ല അള്ളാഹുവെ നിന്നെ കാണാതെ ഞാൻ അഞ്ചു നേരം ജനിച്ച കാലം മുതൽ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചല്ല നിന്നെ കാണാതെയാ ഞാൻ ഇത്ര ഇത് 
ചെയ്തത് അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം തമ്പുരാനെ പടച്ചവനെ എനിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹു സുബാനു ഹിജാബ് അള്ളാഹു തന്റെ മറയെടുത്ത് മാറ്റും നമ്മൾ അള്ളാനെ കാണും അല്ല നമ്മളോട് സലാം പറയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുപോലെ നമ്മുടെ കണ്ണു കൊണ്ട് നമ്മുടെ റബ്ബിനെ നമ്മൾ കാണുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹു സലാം പറയുമ്പോ അള്ളാനെ കണ്ടുമടക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നാളെ സ്വർഗത്തി വെച്ച് സലാം പറയുമ്പോ അള്ളാനെ കണ്ടിട്ട് ആ സലാം അടക്കാൻ മോഹമുള്ളവരൊന്ന് കൈവക്കിക്ക് അലഹമില്ല ആ ഈ ഒറ്റ പൊക്കല് മതി പോകാൻ അതന്നെ മതി ഈ കൈപൊക്കിയതിന്റെ പേരിലായിരിക്കും ചിലപ്പോ അല്ല നമുക്ക് സ്വർഗം നൽകുന്നത് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലി വസ്ലമാദങ്ങളോട് സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചു നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചു നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് അള്ളാനെ കാണാൻ പെട്ടെന്നങ്ങ് കാണാൻ പറ്റുമോ പെട്ടെന്നങ്ങ് കാണാൻ പറ്റുമോ അള്ളാനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്നങ്ങ് കാണാൻ പറ്റുമോ അള്ളാനെ കാണെങ്കിൽ പരലോകത്ത് പോയാ പോരല്ലോ മഹസറയിൽ പോയാൽ അള്ളാനെ കാണാൻ പറ്റൂല അള്ളാനെ കാണണമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ പോണം സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാനേ നമുക്ക് അള്ളാനെ കാണാൻ പറ്റൂ അതിനുള്ള വഴി എന്താ അതിനുള്ള വഴി എന്താ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എന്ന് പ്രവാചകന് സൊല്ലാഹു വലിഹി വസ്ലമാദങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് അവിടെ സ്വഹാബികൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ കൈപൊക്കിയവരെ വെറുതെ എങ്ങ് പോകാമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗവും ആ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നിട്ട് പടച്ചവന്റെ ുള്ള ഭാഗ്യവും അത് വെറുതെ അങ്ങ് കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതണ്ട അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വമൻ കാന സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകണമെങ്കിലോ ഒന്നാമത്തെ മാനദണ്ഡം എന്തെന്നറിയുമോ പറയുന്നു സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അധികരിപ്പിക്കണേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നീ ചെയ്യണേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നന്മയായ കാര്യങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്താഹുവിന് നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുബലിഹിമാദങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് നന്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് അള്ളാഹുവേ ഇന്ന് നന്മ ഉന്മൂലനം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുബലിഹിമാദങ്ങള് പറയുകയാ നന്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ ആയിഷാബിയോട് പ്രവാചകൻ അവിടുന്ന് സ്വഹാബികളോട് പറയുകയാട് എങ്ങനെയാണ് നാളെ പടച്ചിറപ്പിന്റെ പരലോകത്തേക്ക് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നറിയുമോ ഒത്തിനബിയവിടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നാളെ കവലിന്റെ കത്ത് നിന്ന് ഈ സദസ്സ് ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ആയിരങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും ഇസ്രാഫീൽ എന്ന മലക്ക് രണ്ടാമത് സൂറെന്ന കാകളത്തിൽ ഊതുമ്പോ നമ്മളെല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേക്കുമല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും കബറിന്റെ കത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് എല്ലാവരും നാളെ പടച്ചിറപ്പിന്റെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുമല്ലോ പാചകൻ സൊല്ലാഹു ബലിഹി വസല്ലമാദങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതാ കബറിന്റെ കത്ത് നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ മെരുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സ്വഹാബ ഒരു വിഭാഗത്തിന് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത ദാഹമാ ചില ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ചില ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ അനുഭവിക്കാത്ത വല്ലാത്ത ദാഹമാണ് വല്ലാത്ത വിശപ്പാട് വല്ലാത്ത ക്ഷീണമാണ് അള്ളാഹുബേ 
ഉമ്മ പ്രസവിച്ചതുപോലെയാണ് ചിലരിനാളെ പരലോകത്തേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നതെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മനുഷ്യനെ മലക്കുകളെ നയിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ നയിച്ചു കൊണ്ട് പടച്ചിറപ്പിന്റെ പല ലോകത്തേക്ക് ഒരു വിഭാഗത്തെ മലക്കുകളെ കൊണ്ടു നിർത്തുമ്പോ മറ്റൊരു വിഭാഗമുണ്ടല്ലോ മറ്റൊരു വിഭാഗമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവേ നല്ലതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് നല്ല ആരോഗ്യവാന്മാരെ പോലെ പടച്ചവനെ വസ്ത്രവും ധരിച്ചിട്ട് ഒരു വിഭാഗം നാളെ പടച്ചറബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുബലിമാതങ്ങളെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ പടച്ചവനെ പ്രവാചകനോട് സ്വഹാബികൾ ചോദിക്കുന്നു നബിയെ ആരാ നബിയെ നാളെ കബറിന്റെ കത്തി നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ദിവസം വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വയറ് നിറച്ചവരപ്പോൾ വെള്ളം കുടിച്ച് വയറ് നിറച്ചാഹം തീർത്തവരപ്പോൾ പടച്ചവനെ നല്ല ആരോഗ്യവാന്മാരെ പോൽ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ കവറിന്റെ കത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നവരാരെന്നറിയുമോ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ച സമയത്ത് ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവരുണ്ടല്ലോ രഹസ്യമായിട്ടും പരസ്യമായിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി കരുതിയിട്ട് ഞാനങ്ങളും ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തവരുണ്ടല്ലോ ആ ചെയ്തവർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലമാണെന്ന് പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർ മാസത്തിലൂടെയാ ഞാനങ്ങളും കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന മാസമേതാ മുത്തിനബിയുടെ മാസമല്ലേ അള്ളാഹുവേ മുത്തിനബിയുടെ സാഹബാ മാസത്തിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കടന്നു പോകുമ്പോ പരിശുദ്ധമായ റമലാ വരുന്നതിന് രണ്ടു മാസം മുമ്പ് പടച്ചവനെ അള്ളാഹും പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം ആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമായ രജപ് മാസം വിട പറഞ്ഞു സഹബാനിൽ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നവര് പടച്ചവനെ എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്ന് വല്ലാത്ത മോഹമാ സ്വർഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നറിയോ മനുഷ്യ നീ ചിന്തിക്കുന്നതിന് അപ്പുറമാണ് ഒരിക്കലും നിനക്ക് സ്വർഗം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രതിഫലം നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ ഞാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവനും സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ആ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കില് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുബലിമ തങ്ങളൊരു പ്രവാചകന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ചരിത്രം കേട്ടാൽ ഈ ഒരേ ഒരു ചരിത്രം കേട്ടാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ കഴിയും ആരുടെ ചരിത്രം എന്നറിയുമോ മഹാനായ ഇതിരീസ് നബി അലിഹി ആരാ ഇതിരീസ് നബി ആരാ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവാചകനാ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവാചകനാ ഈസ നബി അലിഹി ഇതിരീസ് നബി അലിഹി ഈ പ്രവാചകന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുബേ ഇതിരീസ് നബി ആരെന്നറിയുമോ സാധാരണ ഒരു പ്രവാചകനല്ല മലക്കുകൾ ഇതിരീസ് ിക്കൊരു പേരിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മലക്കുകൾ ഇതിരീസിനബിയെ ഒരു പേര് വിളിക്കുമായിരുന്നു എന്തു പേരെന്നറിയുമോ വിവാദത്തുകാരനെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പ്രവാചകനാണ് 
मल <laughs> मोशन मरण अल्लाह अल्लाह <laughs> मरण मेरे मल मधुराग्रहुराग्रह 
അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സുറകമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ സർവാനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച ഒരു കണ്ണിനും കണ്ടാ ഒരു കണ്ണും കാണാത്ത പടച്ചവനെ ഒരു മനുഷ്യനും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സുറകമുണ്ടല്ലോ ആ സുറകം എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ അസുറായി കാണാനുള്ള കൊതി കൊണ്ടാണ് ഇല്ല എന്ന് നീ പറയരുത് അള്ളാനോട് ചോദിക്കെനിക്ക് അള്ളാനോട് ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം അള്ളാഹുവേ അസറായില് പിന്നെയും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹു സ്വർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കുകയാ അള്ളാഹു സ്വർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യം പറഞ്ഞു അസറായില് മോശമായ ആൾക്കാരുടെ റോഹ് പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചത് അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ പറയുക എന്തിനാ നരകവൊക്കെ എന്തിനാ നരകവും മരണവും ഒക്കെ എന്തിനാ ഈ ഒറ്റ രൂപം കണ്ടാ തന്നെ അത് മതിയല്ലോ അതിനെക്കാളും വലിയ ശിക്ഷയില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മരണത്തിന്റെ വേദന എന്താണെന്നൊന്ന് അറിയണം മരണവേദന എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കിയ എനിക്കൊന്ന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കാന വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് തയ്യാറെടുത്തിരിക്കാൻ നീ അള്ളഹാനോടൊന്ന് ചോദിക്ക് പടച്ചവനോട് ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഒന്ന് മരിപ്പിച്ചിട്ട് ജീവൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ മരിച്ചു ജീവൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തു എങ്ങനെയുണ്ട് നബിയെ വല്ലാത്ത കഠിനമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയ എനിക്ക് നരകമൊന്ന് കാണണം നരകമൊന്ന് കാണണം അവസാനം അള്ളാഹു അനുവാദം കൊടുത്തു നരകവും കാണിച്ചു ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പറയ ഇനി ഒരാഗ്രഹം കൂടെ ഉണ്ട് സ്വർഗം കൂടെ കാണണം സ്വർഗം കൂടെ കാണണം അങ്ങനെ അള്ളാഹു അനുവാദം കൊടുത്തു അങ്ങനെ നര സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയ അസ്റായിൽ അലിഹി സലാം ഇതിരീസ് നബിയെ സ്വർഗത്തിൽ കയറ്റി വിടുമ്പോ പറഞ്ഞു നബിയെ പോയി കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ എളുപ്പം ഇറങ്ങി വരണം കേട്ടോ സമയമൊന്നും ഇല്ല കയറി കണ്ടിട്ട് അവിടെ എങ്ങും നിന്നേക്കരുത് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി വരണം ഇതിരീസ് നബി അലിഹി സ്വലാം അവിടെ നിന്നും തലയൊക്കെ ആട്ടിയിട്ട് വലിയ കാര്യത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ കയറിപ്പോയി സ്വർഗത്തിൽ കയറിപ്പോയിട്ട് ഇതിരീസ് നബി അലിഹി സ്വലാം സ്വർഗത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് കാണാ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗം ഇങ്ങനെ നടന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്ക അസറായില് വെളിയിൽ കാത്തു നിൽക്ക ഈ ചങ്ങാതിയെ കാണുന്നില്ല സ്വർഗത്തിൽ കയറിപ്പോയ ഇതിരീസ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ അസറായില് കാത്തു നിന്ന് കാത്തു നിന്നും അടുത്തു അവസാനം അസറായില് വിളിച്ചു ഇതിരീസ് നബിയെ ഇറങ്ങി വാ ഞാൻ വരൂല സ്വഭാവം മാറി ഇതിരീസ് നബിയുടെ ഭയങ്കര ഐഡിയ ആയിരുന്നു ഇതിരീസ് നബി നമ്മളെ പോലെ ഒന്നല്ല വല്ലാത്ത ബുദ്ധിയാ ഇതിരീസ് നബി സ്വർഗത്തിന്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നില്ല അസറായി പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വാ നബിയെ ഞാൻ വരൂല ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വരൂല അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ തർക്കമായി അസുറല്ലാഖി സല്ലാ അലി സ്വലാ മാത്രങ്ങൾ പറയുന്നു അസറായിലും ഇതിരീസ് നബിയും തമ്മിൽ വാക്ക് തർക്കമായപ്പോ മധ്യസ്ഥനായിട്ട് ഒരു മലക്കിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു എന്താ പോയി ഇവരുടെ വിഷയം ഒന്ന് പരിഹരിക്ക് മധ്യസ്ഥം വേണമല്ലോ അപ്പൊ ഒരു മലക്കിറങ്ങി വന്നിട്ട് അസറായിലിനോട് കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോ അസറായിൽ അലി ഇസ്ലാം നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ മലക്ക് ഇതിരീസ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് ചോദിച്ചു നബിയെ ഇതെന്ത് പണിയാ നബിയെ ഇതെന്ത് പണിയാ നബിയെ പോകണ്ടേ ഇറങ്ങി പോകണ്ടേ അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഇതിരീസ് നബി അലി ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിരീസ് നബി അലി ഇസ്ലാം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലേ മരിക്കത്തുള്ളൂ കുല്ലു നഫ്സിൻ ദായിക്കത്തുൽ മൗത്ത് ഒരാള് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലേ മരിക്കൂ രണ്ടു പ്രാവശ്യം മരിക്കോ ഇല്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലേ ഒരാൾ മരിക്കത്തുള്ളൂ ഞാൻ മരണവേദന അറിഞ്ഞതാ ഇനി എനിക്ക് പറ്റൂല ഞാൻ ഞാൻ മരണത്തിന്റെ വേദന അനുഭവിച്ചു ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അനുഭവിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റൂല അള്ളയാ പറഞ്ഞേ ഒരിക്കലേ ഒരാൾ മരണത്തിന്റെ വേദന അനുഭവിക്കൂ എന്ന് പടച്ചറപ്പ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അനുഭവിച്ചു രണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ഇതിരീസ് നബി അലി ഇസ്സലാം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും നരകം കാണുമെന്ന് ഓരോ മനുഷ്യനും നരകം കാണുമെന്ന് അള്ള പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടു 
എന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് ഞാൻ നരകം കണ്ടു അല്ലയ പറഞ്ഞ കാണുമെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു മൂന്നാമതായിട്ട് ഇദ്രീസ് നബി അലി ഇസ്ലാം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരാൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അല്ല അവിടെ നിറക്കി വിടൂല ഒരാൾ സ്വർഗത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഠിച്ചപ്പോ അവിടെ നിറക്കി വിടൂല അതുകൊണ്ട് ഇനി അല്ല ഇറക്കി വിടാതെ ഞാൻ വരൂല ഇനി അള്ളാഹു എന്നെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇറക്കി വിടാതെ ഞാൻ വരൂല ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല പറഞ്ഞു അത്രേ ബി ഇദ്നി ദ ബി ഇദ്നി ദഖല ബി അംരിഹി ഫഅല ഫഖറ അവിടുന്ന് വിട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല എൻ്റെ ഇഷ്ട പ്രിയ ഞാൻ തീരുമാനിച്ച പോലെ കാര്യം നടന്നത് ആ പ്രവാചകൻ അവിടെ ജീവിക്കട്ടെ വിട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് ചരിത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു പ്രവാചകൻ ഇത്രയും ഐഡിയ നടത്തിക്കൊണ്ട് തന്ത്രപരമായിട്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോയിട്ട് ആ സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങി വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആ സ്വർഗം എന്താണെന്ന് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ആ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയാത്രക്കാരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മൾ എല്ലാവരും ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ തറപാടെന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാല് പടച്ചവനെ മംഗലാപുരത്തിന്റെ പരിസരത്ത് വണ്ടിയും കാത്തു നിൽക്കുന്നവരാണ് നമ്മള് പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ഏത് വാഹനമെന്നറിയുമോ അള്ളാ മരണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാഹനം ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നു മരണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാഹനം കടന്നു വന്നു വീടിന്റെ മുന്നിൽ മയ്യത്ത് കത്തില് കൊണ്ടുവന്നു ആ വാഹനത്തിൽ കയറി പോകാൻ വീടിന്റെ മുന്നിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന വടിയാത്രക്കാരാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാട് അതാ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുന്നവരോട് വണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരോട് ഈ നിൽക്കുന്ന സമയം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തോ ഈ നിൽക്കുന്ന സമയം തുച്ഛമാണ് ചിലപ്പോൾ ഇരുപതാണ് ചിലപ്പോൾ മുപ്പതാണ് ചിലപ്പോൾ നാൽപ്പതാണ് ഏറ്റവും കൂടി പോയാ നൂറ് വയസ്സ് അതിന്റെ മുകളിൽ എന്തായാലും നീ പോകില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ തുച്ഛമായ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കില് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിക്കൂ ആ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല മാസത്തിലൂടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു പോകുന്നത് ഈ മാസത്തിന്റെ വില എന്താ ഈ മാസത്തിന്റെ മക ഈ മാസത്തിന് വല്ലാത്ത പ്രത്യേകതയുണ്ട് ജനങ്ങള് പറഞ്ഞു പോകുന്ന മാസമാണ് റജബ് കടന്നു വന്നപ്പോ റമലാൻ അടുത്തു എന്ന് മനസ്സിലായി റജബ് കടന്നു വന്നപ്പോ റമലാൻ അടുത്തു എന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷേ റജബിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയി പടച്ചവനെ മറന്നു നടക്കുകയാണ് ഷഹബാല് പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന മാസമാണ് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകുന്ന മാസമാ അത് ജനങ്ങളിൽ അധികം പേരും മറക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹ്ലമാതങ്ങളെ പറയുകയാണ് ജനങ്ങളും മറന്നു കളയുന്ന മാസത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കടിഞ്ഞു ഇനി കണ്ണു തുറച്ചടയുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ണു തുറന്ന് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഷബാ നമ്മളോട് വിട പറയുകയാണ് റമലാനെടുത്തല്ലോ റമലാനെടുത്തല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരോട് പറയാനുള്ളത് ഈ മാസം റസൂലുള്ള മാസമാണ് മുത്തിനബിയുടെ മാസമാണ് ഇത് വെറുതെ തള്ളിക്കളയണ്ട മാസമല്ല ഈ മാസത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന നമ്മൾ ഈ വർഷക്കാലം ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകളും അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന മാസമാണ് മാസം അതുകൊണ്ട് വെറുതെ നടക്കല്ലേ തോന്നി മാസങ്ങൾ കാണിക്കല്ലേ അള്ളാഹുവിന് മറന്നുകൊണ്ട് നടക്കല്ലേ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ട് കടികടയെന്ന പ്രവാചകം പറയുമ്പോ ഈ പാതിരാത്രി വാലുകൾക്കാമെന്ന ഈ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് 
ഈ മാസത്തിന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ബഹുമാനിച്ചാല് അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ പ്രവാചകനപടങ്ങൾ പറയുകയാ ഈ മാസം നിസാര മാസമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ വാപ്പയും നിന്റെ ഉമ്മയും നിന്റെ വാപ്പയുടെ വാപ്പയും ഉപ്പുപ്പയും ഉപ്പുപ്പയും ഉമ്മയേക്ക് പടച്ചവനെ റജബു മാസം എത്തുമ്പോഴേ വീടിന്റെ പരിസരം വൃത്തിയാകുകയാട് ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കി പടച്ചവനെ വിവാഹം അടുക്കുമ്പോഴല്ല വീട് പെയിന്റ് അടിക്കേണ്ടത് അത് റമല കടന്നു വരുമ്പോഴാ ആവശ്യമില്ലാത്തതെല്ലാം എടുത്ത് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് വീടും പരിസരവും ഒക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് മനസ്സും ശരീരവും രണ്ടു മാസം മുമ്പേ നമ്മുടെ ഉമ്മ വൃത്തിയാക്കുമായിരുന്നു ആ ഉമ്മയുടെ മകനായ ഞാനും നിങ്ങളും അള്ളാഹുവേ മറന്നു പോയില്ലേ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഏറെ പല കാര്യവുമാട് എങ്കിലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മുത്തിന് പീഡ മാസത്തിന് ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിയുമോ മുത്തിന് പീഡ മാസമായ ഈ പുണ്യമായ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിയുമോ അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം പറയാ അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം പറയാ അള്ളാഹുവേ ഈ മാസത്തിന് ആദരിക്കാര് ഈ മാസത്തിന് ബഹുമാനിക്കാര് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹു ഈ മാസത്തിന് ബഹുമാനിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ പറയാൻ മടി പക്ഷെ പ്രതിഫലം പറയുമ്പോ നീ പറയും ആമി നിനക്ക് അള്ളാഹു തരുന്ന ഈ ആമീൻ പറഞ്ഞവർക്ക് അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം ഞാൻ പറയുമ്പോ നീ ആമീൻ പറയാത്ത തോർത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കരയും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ മാസത്തിന് ബഹുമാനിക്കാമെന്ന് നീയത്ത് ചെയ്യുന്നവർ കൈവക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഈ മാസത്തിന് പൊക്കണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ പൊക്കിക്കോ അള്ളാഹു ഈ കൈ കൊണ്ട് മുത്തിന് വീടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ പടച്ചവനെ ഉറക്കപ്പർ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവേ ഈ പുണ്യ മാസത്തിന് മുത്തിന് പിടെ ഈ മാസത്തിന് ബഹുമാനിക്കാമെന്ന് നീയത്ത് ചെയ്ത ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ആ ഹജ്റുൽ അസ്വദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ചുംബിച്ചാൽ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു പുറത്തു തരുന്ന ആ കല്ലിലൊന്ന് ചുംബിക്കാൻ ആ കല്ലിലൊന്ന് തൊടാൻ അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഹജറുൽ അസ്വദ് ചുംബിച്ചിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക് ഒരുപാട് പേര് അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു ഇനിയും ചെന്ന് ചുംബിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ പലരും കൈപൊക്കിയിട്ടില്ല അള്ളാഹ് പാവങ്ങൾ പടച്ചവനെ നീ അവരെ അവിടെ എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ നീ അവിടെ എത്തിക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹു നീ അവിടെ എത്തിക്കണേ പടച്ചവനെ ഹജറുൽ അസ്വദ് ചുംബിക്കുന്നത് എളുപ്പമാ ഹജറുൽ അസ്വദ് ചുംബിക്കുന്നത് എളുപ്പമാ അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് നീ പോയി മുത്തി വാപ്പ ഇപ്പോ ഒന്ന് പോയി മുത്താ നോക്കിക്ക് അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് പോയി പലരും ഹജർ അസ്ബുദ് മുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഒന്ന് പോയി നോക്ക് ഇടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഇടി എന്നറിയോ എന്തൊരു ഇടിയാന്നറിയോ ഹജർ അസ്ബുദിന്റെ മുന്നിൽ നടക്കുന്ന ഇടി ഞാനിപ്പോ ഈ പ്രാവശ്യം പോയപ്പോ പടച്ചവന് അഞ്ചു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് മുത്താ നോക്കിയതാ നടന്നില്ല അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം എനിക്കൊന്ന് കഴിഞ്ഞു നാല് ദിവസം ഞാൻ പോയി ആവുന്ന പണി നമ്മൾ വിചാരിക്കും രാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് പോയാ മുത്താന്ന് ഒന്ന് പോയി കയറി കൊടുക്കണം രണ്ടു മണിക്ക് പോയാ മുത്തു അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്ക് പോയാ ഒന്ന് പോയി കയറി എന്താ ഇടിയെന്നറിയോ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വായിക്കൂടൊക്കെ രക്തം ഒലിപ്പിച്ചോണ്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ശരീരമൊക്കെ കണ്ട അവസാനം പോകുന്നതിന്റെ അന്ന് എല്ലാവരും വിടവാങ്ങൽ തവാഫിന് പോയി എല്ലാവരും വിടവാങ്ങൽ തവാഫിന് പോയിട്ട് എല്ലാരും വിടവാങ്ങൽ തവാഫ് നടത്തുമ്പോ ഞാൻ നേരെ ഹജർ അസ്വദിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോയി അള്ളാഹുവെ കഴവാലയത്തിന്റെ കില്ല് പിടിച്ചിട്ട് പടച്ചവനോട് ദ്വാഴ ചെയ്തു അള്ളാ ഒരവസരം എന്താ പടച്ചവന് എല്ലാ വർഷവും വരുമ്പോൾ ഒന്ന് മുത്തിയിട്ട് പോകണം ഈ പ്രാവശ്യം ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല ഒന്ന് അള്ളഹാനോട് ദ്വാഴ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ദ്വാഴ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സഹോദരൻ രണ്ട് സഹോദരന്മാര് അവരുടെ ഉമ്മാനെയും കൊണ്ട് മുത്താൻ വന്നു എന്താ നിൽക്കണം നമ്മുടെ ഒക്കെ ആരോഗ്യം നോക്കണം രണ്ട് സഹോദരന്മാര് അവരുടെ ഉമ്മായും കൊണ്ട് മുത്താൻ വന്നു 
പടച്ചൻ എന്നെ അങ്ങോട്ട് തള്ളി നീക്കിയൊക്കെ നിർത്തി ഞാനൊരു സാധുവിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ നോക്കി കാരണം അത്രയ്ക്ക് ആരോഗ്യമല്ലേ എല്ലൊക്കെയല്ലേ ആ ചങ്ങാതിമാർ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് പടച്ചൻ അവരുടെ ഉമ്മാനെ മുത്തിക്കുന്ന ഒരു രംഗം അള്ളാഹുവേ ഉമ്മായി വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കള് തന്റെ ഉമ്മാൻ ഇങ്ങനെ ചുംബിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി കൊടുത്തു അവസാനം അവര് രണ്ടുപേരും മുത്തി ഉമ്മയും മുത്തി അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്നോട് ചോദിച്ച് നിനക്ക് വേണോ എന്താപ്പ ചോദ്യം എനിക്ക് അവസരം കിട്ടി അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാവങ്ങളൊക്കെ പടച്ചും പുറത്തു വരുമാറാകട്ടെ ആ ഹജറുൽ അസ്വദ് ചുംബിക്കാൻ അള്ളാഹു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ കൈപൊക്കിയവർക്ക് അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം നിങ്ങൾ വെറുതെയാണെന്ന് കരുതിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തങ്ങളെ പറയുകയാട് ഈ പരിശുദ്ധമായ ശാപാമാസത്തിന്റെ വില നിനക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടാ ചെറുപ്പക്കാരാ മോനെ നിനക്ക് ഈ മാസത്തിന്റെ വില നിനക്ക് റമദാ മാസത്തിന്റെ മകത്വമല്ലേ അറിയോ എങ്കിൽ ഈ ശാപാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മാസത്തിനൊരു മകത്വമുണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകം പറയുകയാട് ാഹുവിന്റെ റസൂര് പറയുകയാ ഈ മാസം പാപം പൊറുക്കുന്ന മാസമാണെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ൊരുക്കുന്നു <laughs> ും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെക്കാളും ഒരുപാട് ചെയ്തില്ലേടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന അറുപത് വയസ്സുള്ള വാപ്പ ചെയ്യാത്ത പാപം നിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സിന്റെ ഇടയിൽ ചെയ്തില്ലേടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇരുപത് വയസ്സിന്റെ ഇടയിൽ ചെയ്തില്ലേടാ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ പ്രായം ചെന്ന് നിന്റെ ഉമ്മ ചെയ്യാത്ത പാപം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് അമ്പത് വയസ്സുള്ള നിന്റെ ഉമ്മ ചെയ്യാത്ത പാപം പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ചെയ്തു പോയ പെങ്ങള് എവിടെ കൊണ്ടാ കഴുകി കളയുന്നത് ഏത് കാഴ്വാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിക്കാരാ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പാപങ്ങളുടെ കൂമ്പാരവുമായി നടക്കുന്നവരോട് പാപങ്ങളുടെ കൂമ്പാരവുമായി നടക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഒന്ന് കൊഴുകി കളയണ്ട് ഒന്ന് കഴുകി കളയണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഷാപാമാസമുണ്ടല്ലോ ഈ മാസത്തിൽ പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നിൽ തന്റെ ഇരുകരങ്ങളും ഉയർത്തിയെട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാതിരാത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ ദുർബാദിലേക്ക് നിന്റെ കൈകൾ ഉയർത്തിയെട്ടെന്ന് കരയാൻ കഴിയോ ഓരോന്നായേറ്റു പറയടാ ചെയ്തു പോയ ഓരോ പാപവും അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ വ്യവിചരിച്ചെങ്കിൽ നീ പറയണമല്ലാ വ്യവിചരിച്ച തമ്പുരാര് കള്ളു കുടിച്ചെങ്കിൽ പറയണം ഞാ കള്ളു കുടിച്ചു പടച്ചവര് പലിശ തിന്നെങ്കിൽ പറയണം ഞാ പലിശ തിന്ന് പടച്ചവര് നമസ്കാരം കളഞ്ഞെങ്കിൽ പറയണമല്ലാ പള്ളിക്കകത്ത് നമസ്കാരം നടക്കുമ്പോ പള്ളികളുടെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോയിട്ട് പോലും ഞാൻ പള്ളിക്കകത്ത് കേറാത്തവനാ അല്ലാ ഓരോന്നുമെന്നി പറയണം ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് പതിനെട്ട് കൊല്ലം പൂട്ടി വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയും ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും ആര് തെറ്റ് ചെയ്താലും എന്റെ പുന്നമകള് തെറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇത്രയും കാലം നിന്നെ പൂട്ടി വളർത്തിയ ഉമ്മാരെയും വാപ്പാരെയും വഞ്ചിച്ച പെൺമക്കള് വഞ്ചിച്ച ചെറുപ്പക്കാരാ മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും പ്രതീക്ഷ മുഴുവനും തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി വരാ എന്നി അള്ളാരോട് പറയടാ വീട്ടിൽ പണച്ചവനെ ഒരു സാലികത്തായ പെണ്ണിനെ മകർ കൊടുത്ത് വിവാഹം കടിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് അള്ളാഹു ഹരാരാക്കി ഒരു പെണ്ണിനെ തന്നപ്പോ അവളെ കളഞ്ഞിട്ട് കണ്ടവളുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയ ചെറുപ്പക്കാരാ 
ഏതെങ്കിലും <laughs> ആകാശത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണെന്നറിയുമോ ആരാ തൗപ ചെയ്യുന്നത് ആരാ പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുന്നത് ആരാ പൊട്ടിക്കിറഞ്ഞത് ആ ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കാ അവന്റെ ദുരായിന് ഉത്തരം നൽകുക അള്ളാഹു വന്നിരിക്കുമെന്ന് പ്രവാചകൻ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ കണ്ണുകുടിച്ചിട്ടുണ്ടോടാ പേടിക്കണ്ട വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ടോ പേടിക്കണ്ട അള്ളാഹുവേ എത്ര വലിയ പാവം നീ ചെയ്തവനാണെങ്കിലും എന്തിനാടാ പേടിക്കുന്നത് നിന്നെ പടച്ച അള്ളാരാണെന്ന് നിനക്കറിയോ നിന്നെ പടച്ച റബ്ബാരാണെന്നറിയോ എടാ നൂറ് കൊല ചെയ്തവന് പുറത്തു കൊടുത്തവരാ സ്വന്തം പെമ്മക്കള ജീവനോട് കുടിച്ചു മൂടിയ പാവപ്പെട്ട എത്രയോ സഹാബികൾ ഉണ്ടല്ലോ സ്വന്തം മക്കള ജീവനോട് കുടിച്ചു മൂടിയ സ്വഹാബികള് ആ സ്വഹാബികള് കാട്ടറബികളായ സ്വഹാബികൾക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തില്ലേ മഹാരായ സയ്യിദുനാഹു പലപ്പോഴും കരഞ്ഞു കൊണ്ട് പറയുമായിരുന്നു മക്കളെ കാണുമ്പോ ചെറിയ പെൺകുട്ടികളെ കാണുമ്പോ ഉമൃതങ്ങള് കരയുമായിരുന്നു ോട് ചോദിക്കുന്ന എന്തിനാ കരയുന്നത് സഹാബാ എന്റെ കൈകൊണ്ട് എത്ര പെൺകുഞ്ഞുങ്ങള് ഞാൻ കുജീവനോട് കുടിച്ചു മൂടിയിട്ടുണ്ട് സുഹാബാ ജീവനോട് പെമ്മക്കളെ കുടിച്ചു മൂടിയവർക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തവനാ നിന്റെ റബ്ബ് പിന്നെ എന്തിനാടാ പേടിക്കുന്നത് എത്രയോ വ്യഭിചാരികൾക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തില്ല കണ്ണുകുടിയന്മാർക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തില്ല എത്രയോ കൊടുംപാപം ചെയ്തവർക്കല്ലാക പുറത്തു കൊടുത്തില്ല ചെറുക്ക് ചെയ്തവർക്ക് പോലും അല്ലാകെ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ പറയുമ്പോ ഈ മാസം നിനക്കല്ലാകുതെന്ന മാസമാണ് ഈ മാസം നിനക്ക് ശുദ്ധിയാകാറുള്ള മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നില് ഒരു ലജ്ജയുമില്ലാതെ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ ഓരോന്നായി ഓരോന്നായി പാതിരാത്രി എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടര കാലത്ത് നമസ്കരിക്കണം ആരും കാണാതെ എല്ലാവരും വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോ രാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് രണ്ടരയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് ഈ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ബുധപെടുത്തിട്ട് നിസ്താര പായ്ക്കകത്ത് കയറിയിരുന്ന് വീടിന്റെ വാതിലടച്ചിട്ട് റൂമിന്റെ ുണ്ട് <laughs> ലോക ആർബാ ഡങ്ങളെന്ന വല 
ಕಲಚದಾ ನಪ್ಸನ್ನ ಮುಂಡಿ ತೆಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಚದಿಚದ ಅಲ್ಲಾದ ದಿಕ್ಕೇರಿ ಚಲ್ಲ ರಬ್ಬೇ ನಿನ್ನೆ ಅದು ಕೊಂಡ ಆಟರುದಿಲಾಗೆ ಎನ್ನೆ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಾಲಂ ಪುರುಕುಂ ಬರಾಳ ಎನ್ನ ಕೈಯಲು ಪಲ ಪಿಳಬಗಳನ್ನು ಸಂಭವಿಚ್ಚು ಪೋಯಿ ನಂಬುರಾರ್ ಸೈತಾ ಚದಿಚದ ನಫ್ಸ್ ವಂಚಿಚದ ಪೆಟ್ಟು ಪೋಯದ ಎನಿಕ್ಕು ನೀ ಪುರತದ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಪಡಚ ರಬ್ಬಿನೋಡು ಚೋದಿಕ ನೀ ಮರಂದು ಹೋಗರಿದು ಕಾರಣ ಮಂದನ್ನರಿಯುವೋ ಕಾರಣ ಮಂದನ್ನರಿಯುವೋ ಮುತ್ತಿನಬಿ ಪರನ್ನದಂದನ್ನರಿಯೋ ಸಹಾಬಾ ಒರಿ ತೆತ್ತಿಂದೆ ಬೇರಿಲು ಒರಿ ತೆತ್ತಿಂದೆ ಬೇರಿಲು ಅಲ್ಲಾಗು ಒರಿ ಮನಿಸನ ರಂಡು ಪ್ರಾಬಿಸನ ಸಿಕ್ಕಿಕಿಲ್ಲ ಎಂ ಆದರವಾಯ ಪ್ರಭಾದಗನ್ ನಬಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಲೋಕತ್ತಿಂದ ನೇದಾವ ಪರನ್ನದು ಜೀವಿತತ್ತಿರ ಪತ್ತಿ ಪೋಯ ಒರಿ ಪಿಡವ ಎಂದು ರಾತ್ರಿ ಈ ಸಹಬಾನಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಎಪ್ಪಡೆಂಗಿಲಂ ಪಡಚ ರಬ್ಬಿಂದ ಮುನ್ನಿರು ಎಡಿನಾಟಿ ಹೋಗಿನ ಮುಂಬ ಎಡಾನೇರಂ ಬಡುಪಿಕಮನ್ನ ಪರಯಾ ಕೊಂಡ ಕಡಿಯಿಲ್ಲೋ ಈ ವಾಲು ಪರೆಯನ್ನ ಸಿರಾಜ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇರಂಗಿ ಪೋಗುಮನ್ನ ಪರಯ ಈ ಎನ್ನ ಕೊಂಡ ಕಡಿಯಿಲ್ಲೋ ಅದೊಂದು ಪಡಚಬರೆ ಪಿರಿಯುನ್ನ ಸಮಯತ ದುಆ ಚೆಯುನ್ನ ಸಮಯತ ನೀ ಅಲ್ಲಾಹು ಬಿಂದ ಮುನ್ನಿಲ ಸರ್ವದ ನಿನಕ್ಕೊಂದು ಮನಸಿಲ ಕರಿದಿಯತ್ ಇನಿ ಒರಿಕರಮ ಚೆಯಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾ ಎನಿಕ್ಕ ಕುತ್ತ ಬೋದ ಮುಂಡರಪೆ ಅಲ್ಲಾಹುವೇ ಇದೆಂದ ತೌದಯಾಡ ಎಂದು ಕರಿದಿಯಟ್ಟು ನಿನಕ್ಕೊಂದು ಏಟ್ಟು ಪರಯ ಕಡಿಞ್ಞ ಮೋನೆ ನೀ ನಾಳ ಪಡಚ ರಬ್ಬಿಂದ ಕೋಡದಿಗಿಲೆ ತುಂಬೋಳು ನೀ ಅಲ್ಲಾಂಡ ಕೋಡದಿಗಿಲೇಕ ಕಡನ್ನು ದೆಲ್ಲುಂಬೋ ಈ ಪಚಾತವಿಚ್ಚ ಪಾವತ್ತಿಂದ ಬೇರಿಲ ಇನ್ನ ಇವಡೆ ಇನ್ನ ಕರನ್ನು ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಾನೋಡಿ ಏಟ್ಟು ಪಡನ್ನ ಈ ಪಾವತ್ತಿಂದ ಬೇರಿಲ ನಾಳ ಅಲ್ಲ ರಂಡಾಮದು ನಿನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಕಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಾಹು ನೀದಿಮಾನ ಅಲ್ಲಾಹು ನೀದಿಮಾನ ಅದುಕೊಂಡಾನ ಪಲ ಸ್ವಹಾಬಿಗಳು ಮುತ್ತಿನ ಬಿಗಿದ ಪರನ್ನು ಕೊಡತ್ತ ಪಡಾಡ್ ಮಾಯಿಸನ್ನ ಪರಗಿನ್ನ ವಿಭಜರಿಸ ಬರ ಚರುಪಕಾರ ಮುತ್ತಿನ ಬಿಗಿಡ ಮುನ್ನಿಲೇಕ ಕಡನ್ನು ಬಂದಟ್ಟು ನಾ ವಿಭಜರಿಸಿ ನಬಿಯೇ ಎನ್ನ ಎರಿಞ್ಞು ಕೊಲ್ಲ ಪರನಬಿಯೇ ಎನ್ನ ಎರಿಞ್ಞು ಕೊಲ್ಲ ಪರನಬಿಯೇ ಮುತ್ತಿನ ಬಿ ಜೋದಿಚಿ ಎಂದೇ ಮಾಯಿಸೇ ಎಂದೇ ಮಾಯಿಸೇ ಎನಿಕರಿಯ ಎನ್ನ ಎರಿಞ್ಞು ಕೊಲ್ಲು ಮುನ್ನು ಎಂದಿನಾಡು ಪರಸಿಮಾಯಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಏತಿ ವಾಗುವುದನ್ನರಿಯೋ ಇನ್ನಿವಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನಾನು ಇದು ವಾಂಗಿಯ ನಾಳ ರಬ್ಬಿನ ನರಗತ್ತಿಲ ಕಡಕೇಂಡಿ ಬರಿಲ್ಲಲ್ಲೋ ಅದಕೊಂಡಿ ಸದಸ್ಸಿಲೊರಿಮಿಚ್ಚು ಕೂಡಿಯ ಈ ಆಯಿರಂಗಳೋಡ ಆದಿಮಿ ಸಿರಾಜಿಂದ ಸ್ವಂತಂ ನಫ್ಸಿನೋಡ ಪಿನ್ನ ನಿಂಗಳೋಡ ಇನಿಕು ಪರಯಾನುಳ್ಳದು ನಮುಕ ಕರೆಯಂಡೆ ಪಡಚ ರಬ್ಬಿನ ಮುನ್ನಿಲ ಪಚಾ ತವಿಕಂಡೆ ಇನ್ನೇ ಸದಸ್ಸಿಲಿರನ್ನು ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನಂ ನಿಂಗಳಂ ಪಾಪಂಗಳು ಏಪ್ಪು ಪರಯುಂಬೋ ಪಡಚ ರಬ್ಬಿನ ಅರುಸಿಂದ ತಾಳ್ಭಾಗತ್ತ ನಿಲ್ಕುನ್ನ ಅಲ್ಲಾಗುವಿಂದ ಅರುಸಿಂದ ಭಾಗತ್ತ ನಿಲ್ಕುನ್ನ ಲಕ್ಷಕಣಕ್ಕಿನ ಕೋಡಾನಿ 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 ಮಲಕುಗಳುಂಡಲ್ಲೋ ಈ ತುಂಬ ಇಲೈಯ ಸ್ವರಗಂಗಂಡಟ್ಟು ಈ ಸ್ವರಗತ್ತಿಲಿರನ್ನ ಕರೆಯನ್ನ ಬರ ಕಂಡಟ್ಟು ಅಲ್ಲಾಗು ಮಲಕುಗಳೋಡು ಪರಯುಗಯ ಕಂಡೋ ಎಂದ ಅಡಿಮಗಳ ಕಂಡೋ ಎಂದ ಅಡಿಮಗಳ ಕಂಡೋ ಸೈದವೋ ಯ ಪಾವಂಗಳ ಏತ್ತು ಬರನ್ನ ಎಂದ ಅಡಿಮಗಳ ಕಂಡೋ ಕಾಣನ್ನ ಬರನ್ನಟ್ಟ ಅಲ್ಲಾಹು ಎಂದಿಗೆ ನಿಂಗಳೈಮ ಮಲಕುಗಳಕ ಕಾಣಿಸು ಕೊಡಕುಂಡೋ ಆ ಪಡಚರಪಿಂದ ಭಾಗತ್ತು ನಿನ್ನು ಕೊಂಡು ಮಲಕುಗಳಲ್ಲಾನೋಡು ಪರಯುಗಯಾಡ ಪಡಚವರೇ ಈ ಪುಟ್ಟಿಕರೆಯನ್ನು ಬರಡು ಈ ತೌಬಜೆಯನ್ನು ಬರಡು ಪಾವಂಗಳು ಪೊರತು ಕೊಡುಕನೆ ಅಲ್ಲ 
നമുക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി ജനിച്ചത് മുതൽ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഒരു പാപവും ചെയ്യാത്തവര് പാപവും കാണാത്തവര് പാപവും പറയാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകള് തുമ്പയിൽ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് കരയുന്ന വാപ്പയ നോക്കിയിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരൻ നോക്കിയിട്ട് അള്ളാരോട് പറയുന്ന നാഥാ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അതുമാത്രമല്ല ആ ഒറ്റക്കിരുന്ന് കരയുന്ന പെണ്ണുണ്ടല്ലോ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴോ തെറ്റിപ്പോയ ഒരു പാപത്തിന്റെ പേരില് ഇരുന്ന് കരയുന്ന ആ പെണ്ണുണ്ടല്ലോ അവൾ കുനിയ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലോ നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാ നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാ മലക്കുകൾ അള്ളഹാനോട് ചെയ്യുകയാ അത് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറാ പറയുകയാണ് എടാ നീ കണ്ണുകുടിച്ചവനാണോ നീ വ്യഭിചരിച്ചവനാണോ നീ പലിശ തിന്നവനാണോ പല പെണ്ണുങ്ങളുടെയും ജീവിതം തകർത്തവരാണോ നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പച്ചാത്തപിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിനോട് മലക്കുകൾ പറയുകയാണ്ഹാനോട് മലക്കുകൾ പറയുകയാ ആ കരയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കതം പുരാന് അവന്റെ പാപം പൊറുക്കതം പുരാന് ഇവന് ജന്മം കൊടുത്ത ഒരു വാപ്പയുണ്ട് ഇവന് നൊണ്ട് പ്രസവിച്ച ഒരു ഉമ്മയുണ്ട് അവർ രണ്ടുപേർക്കും നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവേ ഈ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ പാതിരാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു പെണ്ണുണ്ട് നാഥാ ആ പെണ്ണിനും നീ സ്വർഗം കൊടുക്കല്ല പടച്ചവര് ഈ മനുഷ്യന്റെ രക്തത്തിൽ പിറന്ന മക്കളുണ്ട് തമ്പുരാര് ആ മക്കൾക്കും നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലോ എന്നും മലക്കുകൾ ആ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാനല്ല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുബിന്റെ വിശുദ്ധ കുറു അതുകൊണ്ട് സദസ്സിലിരിക്കുന്നവരോട് പറയുകയാ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകം പറയുകയാണ് ഈ മാസം പാപം പൊറുക്കുന്ന മാസമാണെന്ന് ആദരവായ പ്രഭാതകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഖ് വലിയ വസല്ലമാതങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പ്രഭാതകൻ രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞ ബന്ധം മുറിയുമോ ഈ മാസത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ അള്ളാഹുവേ ഇത് നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പരിചയാണെന്ന് മുത്തിനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാഥങ്ങള് പറയുമ്പോ പടച്ചറപ്പിന്റെ അതാപുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച നരകമുണ്ടല്ലോ മോനെ ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് നിനക്ക് മോഹമുണ്ടോ ഒന്ന് കൈപൊക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് കൈപൊക്കിയ മനുഷ്യ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച നരകമുണ്ടല്ലോ അറിയില്ലേടാ നരകമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിനക്ക് നരകത്തിന്റെ തീയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ആരും വയല് പറയണ്ട പണ്ട് സാധന്മാര് നരകത്തിന്റെ തീയെ കുറിച്ച് നിനക്ക് വയല് പറയുമ്പോ വിശ്വസിക്കാ മടിയായിരുന്നു പക്ഷേ ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകളിൽ മുകളിൽ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ചൂടുതാകാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല റൂമിന്റെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങാ കഴിയുന്നില്ല ചൂട് സഹിക്കാ കഴിയുന്നില്ലോ നമ്മുടെ തൊലി പൊള്ളുന്നല്ലോ മാസം നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാറുള്ള മാസമാ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാറുള്ള മാസമാ നരകം എന്തെന്നറിയോ രജപുരി ബത്തേരിന് നോമ്പ് പിടിച്ചവരാണല്ലോ മുത്തിനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹ് വലിയ ബസല്ലമാധങ്ങള് ഇസ്ലാം മേരാജനം കിടന്നു പോയപ്പോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകനത ആകാശ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു തെല്ലുമ്പോൾ പടച്ചവരേ 
ഒരു ആകാശത്തിന്റെ കവാടങ്ങളിലും പ്രവാചകന്മാരും മലക്കുകളും കാറ്റു നൽകുകയാണ് എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ പ്രവാചകനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെ മുഖത്തും വല്ലാത്ത ആനന്ദമാണ് എല്ലാവരും പുഞ്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരേ ഒരു മലക്കു മാത്രം ഇരുന്ന് കരയുകയാ ഒരു മലക്കിന്റെ മുഖത്ത് സന്തോഷമില്ല ഒരു മലക്ക് പുഞ്ചിരിക്കുന്നില്ല ഒരു മലക്ക് തലപുയർത്തുന്നില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്ന് നടക്കുകയാട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്ന് നടക്കുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം ചോദിക്കുന്നു ജിബിരിയിലേ ആരാണ് ജിബിരിയിലേ എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെ മുഖത്തും സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവരും എന്നെ തലപുയർത്തിയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു മലക്കു മാത്രം ഒരു പരിഗണനയും നൽകുന്നില്ലല്ലോ ഒന്ന് ചിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഒന്ന് തലപുയർത്തി നോക്കുന്നില്ലല്ലോ അത് മാലിക്കുന്ന മലക്കാണിനെ നരകത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനാണ് നബിയെ നരകത്തിന്റെ ജോലി അള്ളാഹു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇന്നു വരെ ചിരിച്ചിട്ടില്ല നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ആ നരകത്തിന്റെ തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണോ ചെറുപ്പക്കാരാ മോനെ ഈ പുണ്യമായ മാസത്തിന് ബഹുമാനിച്ചാൽ ഈ ശാപാ മാസത്തിന് ആഹ്ലിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാ ഈ മാസം നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ തരുന്ന മാസമാണ് അള്ളാന്റെ റസൂർ പറയുകയാ ഈ മാസത്തിനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മാസത്തിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രതിഫലമുണ്ട് ഈ മാസത്തിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലമുണ്ട് അള്ളാഹു അവന്റെ മരണവേദന കുറച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു വലിഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ മരണവേദന അള്ളാഹു കുറച്ചു തരുന്ന മാസമാ കൈപൊക്കിയ ചെറുപ്പക്കാരാ കൈപൊക്കിയ വാപ്പ ഈ മാസത്തിന് നീ ഒന്ന് ബഹുമാനിച്ചാൽ ഈ മാസത്തിന് നീ ഒന്ന് ബഹുമാനിച്ചാ അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രതിഫലമെന്തെന്നറിയോ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഒരു ദിവസം യാത്ര പറയേണ്ടവനാണല്ലോ ഈ ദിവസം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് അസരായിരം പറയുന്ന മലക്കു നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് നിന്റെ റൂഹ് പിടിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ ആ പരിശുദ്ധമായ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞു മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ടെന്ന് കുറാനല്ലേ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും പഠിച്ചവര് ഇന്ന് ആരും അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ആരും മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നില്ല ഇന്ന് എല്ലാവരും ഇലക്ഷന്റെ ചിന്തയിലാണ് ആരാണ് ഇലക്ഷന് വിജയിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തിരക്കിലാണ് എല്ലാവരും ജയവും പരാജയവും ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ സദസ്സിലിരിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നീ ജയിക്കുവോ പരാജയപ്പെടുവോ എടാ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ഇലക്ഷന് നിന്ന് ജയിക്കട്ടെ തോക്കട്ടെ അത് നിന്റെ വിഷയമല്ല നിന്റെ വിഷയം നീ ജയിക്കുമോ തോക്കുമോ എന്നാട് മോനെ നീ ജയിക്കുന്നത് എപ്പോഴും അറിയുമോ توفونا وجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وادخل الجنة فقد فاز من بجيكم ندفل المريب أدعم لكل موت زرائي 
അസുര ആയിരുന്ന പറയുന്ന മലക്കു ഒരു ദിവസം നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കാലിന്റെ തല്ല വെള്ളം നിന്ന് റൂഹ് പിടിച്ചു ആ റൂഹ് നിന്റെ തൊണ്ട കുടിയുടെ ഭാഗത്ത് കടന്നു വരുമ്പോ അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്നെ നിന്റെ നാബുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്ന നിന്റെ നാബുണ്ടല്ലോ ആ നാബ് എന്നു പറഞ്ഞ നീ ജയിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ നീ തോറ്റുപോയവനാണെന്നല്ലാന്റെ കുറാര് അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കു ചെറുപ്പക്കാരാ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്ക ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഷാബാ മാസമുണ്ടല്ലോ ഈ ഷാബാ മാസത്തിന് ബഹുമാനിച്ച അള്ളാഹു നിന്റെ മരണവേദന കുറച്ചു തരികയാണ് അള്ളാഹു നിനക്ക് നല്ല മരണം തരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫല്ല പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ എത്രയോ നല്ല മരണം കണ്ടവരാടു സംസുല്ലുമയുടെ മരണം പറയുന്നവരാടു കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ മരണം പറയുന്നവരാടു അത്യപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെ മരണം കേട്ടവരാടു ചെറുശേരി ഉസ്താദിന്റെ മരണം കേട്ടവരാടു സ്വന്തം വീട്ടില് കബറ് കുടിച്ചിട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ അള്ളാഹുബെ കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദിന്റെ ചരിത്രം ടു എന്തിനാ കേരളത്തിൽ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടവര് മഹാനുണ്ടല്ലോ മറക്കാൻ കഴിയാത്തവര് മഹാനുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ മഹാനാരെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നല്ലോ മഹാനായ ജപ്പാർ ഉസ്താദ് അള്ളാഹുബേ എത്ര പ്രാവി സമാചരിച്ചത് മംഗലാപുരത്ത് ഇതുപോലെ ജനം കൂടിയ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു മരണ വീട്ടിൽ എത്രയും ജനം കൂടിയിട്ടുണ്ടോ മന്ത്രിമാര് മരിച്ചാൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയക്കാര് മരിച്ചാൽ പടച്ചവനെ കൂടുന്നതിനെക്കാളും ജനങ്ങൾ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവര് മുഴുവനും അള്ളാ വൈകുന്നേരം സമയമായപ്പോ പടച്ചവനെ കിലോമീറ്ററുകളോളം റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആയതാ മഹാന്റെ ജന അവസാനമല്ലോ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ അവിടത്തെ ജനാസ ഇന്ന് കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കുന്നതിന് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആചരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ടവരല്ലേ നിനക്കും കൊതിയില്ലേ നിനക്കും ആഗ്രഹമില്ലേ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ അവരൊക്കെ പോയതുപോലെ പോകാ നിനക്ക് മോഹമുണ്ടെങ്കില് മുത്തിനെപ്പിയാണ് പറയുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധമായ ശാബാ മാസത്തിന് നീ ആദരിച്ച അള്ളാഹു നിനക്ക് ഒരു നല്ല മരണം തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുബലിഹിമസല്ലമാധങ്ങൾ പറയുമ്പോ എപ്പടവിടെ വെച്ചാ മരണം വരുന്നതെന്നറിയില്ലോ പണച്ചവനെ ഈ പ്രാവശ്യം മുമ്പ്രയ്ക്ക് കടന്നു പോയപ്പോ എന്റെ ഭാര്യ പോയിരുന്ന അതേ ഫ്ലൈറ്റില് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നവര് മോന വയസ്സുള്ളവര് പൊന്നു മോനുണ്ടല്ലോ പരിശുദ്ധമായ കാലയത്തില് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു പോയ പൊന്നു പോരാ അള്ളാഹുവേ ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഉമ്ര ചെയ്ത പൊന്നു പോ മക്കയിൽ വെച്ചല്ലേ മരണപ്പെട്ടത് ആ പൊന്നു മകന്റെ മയ്യത്തല്ലേ കാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് വെച്ചത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് പേര് നിസ്കരിച്ചത് അള്ളാ ആ പരിശുദ്ധമായ മണ്ണിലെ മൂന്ന് വയസ്സുകാരന്റെ ജനാസ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോ ഇതുപോലെ എത്രയെത്ര നല്ല മരണം കേൾക്കുന്നവരാ കരുണക്കടലായ അള്ളാ ഈ പുണ്യമായ സാബാനിന്റെ രാത്രിയില് ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയാ ഞങ്ങൾക്ക് നീയൊരു നല്ല മരണം തരണേ അള്ളാ ഒരു നല്ല മരണമ തരണേ അള്ളാ 
मनुष्य <laughs> मुस्तफा कुमारी मंगलापुर वीटल परिताप प्रयोजन मनसोन 
സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല തലയാട്ടി കാണിച്ചു മനസ്സിലായി കാരണം എന്റെ വാഴ് കടിഞ്ഞതു ആ ചെയ്തിട്ട് കരഞ്ഞിറങ്ങിപ്പോയ പിതാവാ ആ മനുഷ്യന്റെ തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു വാപ്പാ നിങ്ങൾ അത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാനെന്നറിയോ നിങ്ങൾ കള്ളു കുടിക്കാൻ പോയപ്പെടല്ല നിങ്ങൾ വിഭിചരിക്കാൻ പോയപ്പെടല്ല നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാൻ പോയപ്പെടല്ല കുടുംബ സമേതം വാഴുകൾക്കാമെന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വടിയിലാട് നിങ്ങൾക്കൊരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയത് നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോയാൽ സ്വർഗമാട് വാപ്പാ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരും വാപ്പാ ആ സാധുവിന്റെ കണ്ണ് നിറയുകയാ സന്തോഷം കൊണ്ടാ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് എനിക്ക് പറയാറുള്ളത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്നറിയില്ല പത്ത് ലക്ഷം എന്ന ഒരു വലിയ ബാധ്യതയാണ് ആ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന്റെ തലയിലിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്നറിയില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കില് ആ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് ആ പാവപ്പെട്ട പിതാവിന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സഹായിക്കണമെന്ന് കരുതിയാ ഈ മംഗലാപുരത്ത കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കിലോമീറ്ററിൽ ഒരുപാടില്ലല്ലോ ഒന്ന് പോകണം ചെറുപ്പക്കാരാ ആ പിതാവിന് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി ആ മക്കളുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണേ നിങ്ങൾക്കൊന്നും കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ആ ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ആ പിതാവിനോട് നീ കരുണ കാണിക്കണേ അള്ളാ ഒന്നതു ആ ചെയ്യാനെങ്കിലും മറക്കല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ അവിടെ നിറങ്ങുമ്പോ അടുത്തൊരു മനുഷ്യൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പുസ്താദേ അള്ളാഹുവേ കുടലിൽ അള്ളാഹുവേ ബ്ലോക്ക് വന്നിട്ട് രക്തം ഇങ്ങനെ വയറിന്റെ അകത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുകയാ ഒരു രക്ഷയുമില്ല ഒരു രക്ഷയുമില്ല എപ്പ വേണമെങ്കിലും മരിക്കാവുസ്താദേ കേറിയൊന്നതു ആ ചെയ്യുവോ രണ്ടാം നിലയിലേക്ക് കേറി ചെന്നു നാലിൽ നിന്ന് അഞ്ചാമത്തെ നിലയിലേക്ക് കേറി ചെന്നു അവസാനം ആ മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ നിന്നും ഒന്നത് ആ ചെയ്തു കുടുംബത്തിനെ സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ അല്ലാ ഒരു ചെറിയ മകനെയും കൊണ്ടൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വരികയാ ഉസ്താദെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കാം എന്നതാണ് പടച്ചവരെ എന്റെ പൊന്നുമോന്റെ ഹാർട്ടിന് രോഗമാ ഉസ്താദെ നാളെ സർജറിയാതു ആ ചെയ്യണേ മോനെ ഒരു ചെറിയ മോനടാ ഒരു വയസ്സേ ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു പിഞ്ചുമോൻ ഇതുപോലെ എത്രയെത്രയോ പാവങ്ങളെ കാണുന്നവരാ അതുകൊണ്ടല്ലാന്റെ റസൂല പറഞ്ഞത് മനസ്സറിഞ്ഞിട്ടൊരു സതക്ക കൊടുത്തു സതക്ക വിപത്തിനെ തട്ടി മാറ്റുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു സുബാനുബിതാബിൻ അള്ളാഹു ഷിഫാവു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഷിഫാവു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു ആമീൻ പറ അള്ളാഹു ഷിഫ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ വയല് കേൾക്കാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയത് ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഷാഫി ഷാഫി ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കെ എം സി എന്ന് പറയുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായിച്ച് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഒരു സ്ഥാത മൂന്ന് മക്കൾ അടുത്ത് നിൽക്കണു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല ഇളെ കൊണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ സഹായിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുക അള്ളാഹുവെ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ കാത്തിരിക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാന് ആ പിതാവ് മരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യൂല ലോകത്ത് ഒരാളും മരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യൂല അള്ളാഹു ആ സഹോദരൻ ആഫിക തൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിന് ആരെങ്കിലും ബഹുമാനിച്ചാൽ അള്ളാഹു അവന് നല്ല മരണം കൊടുക്കും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നാല് നിർത്താറായോ ചിലരൊക്കെ വാച്ച് ഇങ്ങനെ പൊക്കി നോക്കുന്നു അതിനർത്ഥം ഉസ്താദെ പതിനൊന്നര ആയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിനക്ക് വാച്ച് നോക്കണേ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ പൊക്കി നോക്കിയാൽ അതിനർത്ഥം അത് എനിക്ക് കാണാനുള്ളതാണ് അത് എന്നെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇൻഷാല്ല നിർത്താം നല്ല തണുത്ത കാറ്റടിക്കുന്ന നിർത്താം എനിക്ക് രണ്ട് പതിവലും കൂടെ പറയണമെന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ദ്വാ ചെയ്യാം എന്ത് വേണം എന്ത് വേണം എന്തോ വേണം മലയാളം മനസ്സിലാവണില്ലേ എന്ത് വേണം 
ഏർ പറയണോ നിർത്തണോ പറയണ എന്നുള്ള ഒരു കൈ വക്കിക്കെ അഹമ്മദില്ല പൈസ ചോദിക്കുമ്പോഴി ഉഷാർ കാണണം കേട്ടാ ഷാ അള്ളാഹു അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യും മാറാകട്ടെ ഉറക്കപ്പർ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യും മാറാകട്ടെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ പരിശുദ്ധമായ ഷാഴ്ബ മാസത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ പറയുന്ന ദിക്കറു പറഞ്ഞാൽ ആയിരം ആയിരം വർഷത്തെ പാപം അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും ആയിരം വർഷം അള്ളാഹു ഇബാദത്ത് ചെയ്ത പ്രതിഫലം കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ും ഞാൻ തോ ഞാൻ പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യരുത് ആരോ ജയിക്കട്ടെ ആരോ നോക്കട്ടെ നമുക്ക് എന്താന്ന് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ആര് ജയിച്ചാലും അസ്രായിൽ നിന്ന് വെറുതെ വിടുവോ പറ ഇന്ത്യ ആര് ഭരിച്ചാലും അസ്രായിൽ നിന്ന് വെറുതെ വിടുവോ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ ജയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ മരണവേദന കുറച്ചു തരുവോ ഇല്ല രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആര് ജയിക്കട്ടെ ആര് നോക്കട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ വേറെ എന്തിനും പറ്റൂ അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ഭരണാധികാരികളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നല്ല ഭരണാധികാരികളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ ബദിരീങ്ങളെ സഹായിച്ച അള്ള ശത്രുക്കളുടെ കയ്യെത്ത് കയ്യിൽ ഈ രാജ്യത്തിന് നീ കൊടുക്കല്ലേ തമ്പുരാൻ നമുക്കത്ര ഇല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എലക്ഷന് പോകുമ്പോൾ ആർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇലക്ഷന് പോകുന്ന സമയത്ത് ആരാ സ്ഥാനാർത്ഥി നിങ്ങൾക്കറിയാം നല്ലവൻ ആരാ മോശക്കാരനാരാ ഒത്തു നിന്ന കൊള്ള ഇല്ലെങ്കിൽ പോയി അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കും മാറാകട്ടെ എനിക്ക് അത്ര ലോന പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വല്ലോം പറഞ്ഞ പിന്നെ എന്നെ പൊങ്കാലയിടും എൻ്റെ വാപ്പ മരിച്ച മാസം അദ്ദേഹത്തെ കവറി പോലെ കടത്തൂല അതുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തെ എനിക്ക് ഉള്ളതങ്ങട്ട് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറയാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടൊന്നല്ല ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം ഒന്നും സംഘടന ഒന്നും പറയാറില്ല അതെനിക്കെതിരെ ഉള്ളൊരു പരാതിയാണ് ഞാൻ സംഘടന പോലും ഉസ്താദ് സമസ്തകാരന കോട്ടയം ജില്ലയുടെ സെക്രട്ടറിയായി എന്നാലും സമസ്ത പറയത്തില്ല ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല വയത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് വയത് പറയേണ്ട സദസ്സിൽ വയത് പറയും സംഘടന പറയേണ്ട സദസ്സിൽ സംഘടന പറയുക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹുമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ആര് ജയിക്കണം ആര് തോക്കണം അതുവരെ നമ്മൾ ജയിക്കണം നമ്മൾ തോക്കരുത് നമ്മൾ ജയിക്കണമെങ്കിൽ മരിക്കണ സമയത്ത് ലായിലാഹിലുള്ള പറയണം അള്ളാഹു ജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ജയിക്കൂല്ലേ ഇൻഷാല്ല ഒന്നും വേണ്ട ജയിക്കൂല്ലേ ജയിക്കൂ എന്ന് വെക്കുമ്പോ ഇൻഷാല്ല പറയണേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലായിലാഹിലുള്ള പറഞ്ഞിട്ട് ആ പരീക്ഷ ജയിക്കൂല്ലേ പറ ജയിക്കൂലേ ജയിക്കും ഉറപ്പുണ്ടാ ഒന്ന് കൈ പൊക്കിക്ക എന്റെ കൂടെ ആ ഈ പരീക്ഷയിലാ ജയിക്കേണ്ടത് ഇത് എ പ്ലസ് ഒന്നും വേണ്ടാട്ടാ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ എ പ്ലസ് ഒന്നും വേണ്ട ഈ ദിക്കർ എപ്പോഴും പറഞ്ഞാൽ മതി ജയിക്കും അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ മഹാനായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മഹാനായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാസങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോമ്പ് പിടിച്ച റമലാൻ കടിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോമ്പ് പിടിച്ച മാസമാണ് ഷാഴ്ബ മാസം ഈ ശാഴ്ബ മാസത്തിൽ നമ്മൾ നോമ്പ് പിടിക്കണം ഈ മാസത്തിന് നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാസങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മൂന്ന് പ്രതിഫലം പറഞ്ഞു പിരിയാം മൂന്നേ മൂന്ന് പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന മൂന്ന് പ്രതിഫലം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ഈ പുണ്യമായ മാസത്തിന് ബഹുമാനിച്ചാല് അള്ളാഹു അവന്റെ മരണവേദന അള്ളാഹു കുറച്ചു കൊടുക്കുകയാട് അവന്റെ മരണം അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കുകയാട് നാലാമത്തെ പ്രതിഫലമുണ്ട് ഇരുളുണ്ടല്ലോ ഇരുളാണല്ലോ ആരുടെ മണ്ണിന്റെ അകത്ത് കാരണം നമ്മൾ കബറടക്കുന്ന പരാട് പള്ളിക്കാട്ടിൽ ജനാസ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പലകയിടത്ത് നിരത്തിയിട്ട് ആ പലകയുടെ ഇടയിൽ എവിടെ എങ്കിലും ഒരു താരം കണ്ടാ അതുകൂടെ ഞാനും നിങ്ങളും മടയ്ക്കുന്ന പരാട് കാരണം വെളിച്ചം അതിനകത്ത് ഇറങ്ങാ പാടില്ല 
എന്നിട്ട് അത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ മുകളിൽ മണ്ണു കൂടെ വാരിയിടുന്നവരാട് മണ്ണു കൂടെ അതിന്റെ മുകളിൽ വാരിയിടുന്നവരാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ എന്റെ മാസത്തിന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ബഹുമാനിച്ചാൽ പറയുന്ന സ്വഹാബ നിന്റെ കബർ പ്രകാശിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പരിശുദ്ധമായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹുബലിഹിബസല്ലാദങ്ങളെ പറയുകയാട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമലാ മാസത്തിന് സ്വീകരിച്ചാൽ അവന്റെ ആ ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിന് ബഹുമാനിച്ചാൽ അവന്റെ കബർ പ്രകാശിക്കുകയാ അവന്റെ കബറിനകത്ത് വെളിച്ചമുണ്ടാവുകയാ കബറിന്റെ അകത്ത് വെളിച്ചമുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം നിന്റെ കബറിന്റെ അകത്ത് വാതിലിങ്ങനെ തുറക്കുകയാട് ആ വാതിലിങ്ങനെ തുറക്കുമ്പോ എന്റെ കബറിന്റെ അകത്ത് വല്ലാത്ത വെളിച്ചമാ അഞ്ചാമത്തെ പ്രതിഫലമുണ്ട് കേൾക്ക ചെറുപ്പക്കാരാ കേൾക്ക ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു തുണിയില്ലാതെ കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നാളെ പടച്ചിറപ്പിന്റെ പല ലോകത്തേക്ക് ജനങ്ങളെ വിടുപ്പനെ കടന്നു വരുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ എന്റെ മാസത്തിന് ബഹുമാനിച്ച മനുഷ്യ വസ്ത്രവുമായി കടന്നു വരികയാട് മലക്കുകൾ നിന്റെ ചാരത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചിട്ട് നാളെ കോടതിയിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോ ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ വയലവിടെയുണ്ടെന്ന് കേട്ടാല് കിലോമീറ്ററുകളെ താണ്ടിക്കൊണ്ട് കടന്നു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ പാവപ്പെട്ടവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മക്കളെ ഈ സിറാജിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൂട്ടുകാരാ മോനെ നിനക്ക് നാളെ സുരഗത്തിലൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടടാ നാളെ പടച്ചിറപ്പിന്റെ സുരഗത്തിൽ നിനക്കൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ആരാ കൂട്ടുകാരൻ എന്നറിയുമോ പരിശുദ്ധമായ ശബാ മാസത്തിന് ബഹുമാനിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നീ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ആരുടെ കൂട്ടുകാരനെന്നറിയുമോ മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലിഹി സലാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരായ യൂസുഫ് നബി യൂസുഫ് നബിയുണ്ടല്ലോ പടച്ചവരേ സൗന്ദര്യവാനായ യൂസുഫ് നബിയുണ്ടല്ലോ സുലൈഹ എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണ് കയറി പിടിച്ച യൂസുഫ് നബിയുണ്ടല്ലോ സുലൈഹയിലെ കൊട്ടാരത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ യൂസുഫ് നബിയുടെ ഗ്ലാമർ കണ്ടപ്പോ കയ്യിലിരുന്ന് കത്തികൊണ്ട് കൈപോലും മുറിച്ചു പോയ യൂസുഫ് നബിയുണ്ടല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരാസത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന യുവത്തവേ ഈ പുണ്യമായ മാസം കടന്നു വന്നപ്പോ എനിക്ക് നന്നാകണമടാ എല്ലാ പാപങ്ങളും മുടികടവ് എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും മാറ്റിവെക്കണവ് എനിക്ക് റമവാരുവ സ്വീകരിക്കാൻ നന്നാകണം നീ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ മുത്തിനപികട മാസമാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഈ പുണ്യമായ മാസത്തിന് നീ ബഹുമാനിച്ച നാളെ നീ സ്വർഗത്തിൽ യൂസുഫ് നബിയുടെ കൂട്ടുകാരരാ ആറാമത്തെ പ്രതിഫലമുണ്ട് ഈ ശബാ മാസത്തിന് സ്നേഹിക്കുന്നവര് ഈ ശബാ മാസത്തിന് ആദരിക്കുന്നവര് ഈ ശബാ മാസത്തില് നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവര് അള്ളാഹു തരുന്ന ലാസ്റ്റ് പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ മഹാനായ അയ്യൂബ് നബി അലിഹി സലോ 
അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായ അയ്യോബ് നബിയുണ്ടല്ലോ അയ്യോബ് നബിയുടെ ചരിത്രം അറിയുന്നവരാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെന്ന് പറയുകയാണ് അയ്യോബ് നബി അലിഹി സ്വലാ പതിനെട്ട് കൊല്ലം മാരക രോഗം പിടിച്ച് നടന്നിട്ട് ഭരിക്കപ്പോലും പടച്ചവപ്പിലൂട് പരാതി പറയാത്ത പടച്ചപരേതന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാസങ്ങൾ താഴെ വീഴുമ്പോ ഒരിക്കപ്പോലും അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യാത്ത ആ അയ്യോബ് നബിക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലമുണ്ടല്ലോ മഹാനായ ദാബൂദ് നബി അലിഹി സ്വലാ മഹാനായ ദാബൂദ് നബി അലിഹി സ്വലാ ഈ രണ്ട് പ്രവാചകന്മാര് പടച്ചവരെ അവരുടെ പ്രതിഫലമല്ലാകും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ും ജീവിതത്തിൽ കല ആയി പോയ നിസ്കാരങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ നാളെ രാവിലെ മുതൽ നാളെ സുബഹി മുതൽ മോനെ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങണേ പൊന്നുമോര് രണ്ട് കടിഞ്ഞ റമദാനിൽ നോമ്പ് പിടിക്കാതെ പോയവരുണ്ടല്ലോ കടിഞ്ഞ റമദാനിൽ നോമ്പ് മുടങ്ങി പോയവരുണ്ടല്ലോ ഒരു കൊല്ലമാകുന്നില്ലേടാ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പിടിക്കാത്തത് എന്റെ സഹോദരിമാരോട് ചോദിക്കട്ടെ കടിഞ്ഞ റമദാനിൽ നിനക്ക് മെൻസസിന്റെ സമയം എത്രയോ നോമ്പ് മുടങ്ങി പോയി പെങ്ങളെ തിരിച്ച് പിടിച്ചോടി പൊന്നുമോളെ റമദാൻ വരികയല്ലേ അടുത്ത റമദാനിന് മുമ്പ് പിടിച്ചു തീർക്കേണ്ടത് നിന്റെ ബാധ്യതയല്ലേ അത് ഫറുന്ന് നോമ്പായിരുന്നില്ലേ പെങ്ങളെ എത്ര പെണ്ണുങ്ങളാ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മോനെ പൊന്നു മോനെ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമേ ഉള്ളടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇന്ന് കൂട്ടിയാ ഇരുപത്തേഴ് ഇന്ന് കൂടെ പോയാ ഇരുപത്തേഴ് ദിവസം എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ കല ആയി പോയ നോമ്പ് കടക്കവും തിരിച്ച് പിടിച്ച് തീർക്കടാ ചെറുപ്പക്കാരാ പൊന്നു മോനെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യൂ നിന്റെ ജീവിതം നന്നാക്കൂ നിന്റെ സ്വഭാവം നന്നാക്കൂ നിന്റെ വീടും പരിസരവും നന്നാക്കൂ പെങ്ങളെ നാളെ മുതൽ നിന്റെ വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കൂ പെങ്ങളെ ആവശ്യമില്ലാത്തതെല്ലാം എടുത്തു കളയൂ റമദാൻ വരികയാട് ആ റമദാനിന് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിന്റെ വീടൊരുക്ക് നിന്റെ മനസ്സൊരുക്ക് നിന്റെ സമ്പത്തൊരുക്ക് നിന്റെ ശരീരം ഒരുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസോല് പറയുകയാ ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലിഹിവസങ്ങൾ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിരിയുകയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ കുറവ വെക്കേഷം തുടങ്ങിയല്ലോ പരീസയെല്ലാം കടിഞ്ഞു പരീസയെല്ലാം കടിഞ്ഞു മക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഓടിച്ചാടി നടക്കുകയാ അള്ളാ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നത് വരെ ഒരു മാസമെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരാ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കാതെ ടൂറ് പോകാതെ പടച്ചവരെ മക്കൾ വീടിന്റെ കത്തിരുന്ന് ചുമ്മാതെ കളിച്ച് കളിച്ച സമയം കളയുകയാ ഈ സമയത്തിവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയില് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജില് ഈ പരിസരത്ത് എത്രയോ കോളേജുകൾ ഉണ്ട് അള്ളാന്റെ കുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ട് വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥാപനമുണ്ട് പടച്ചവരെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ആണിനും പെണ്ണിനും പടച്ചവരെ വഫിയും വഫിയ കോളേജൊക്കെ ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ എത്രയോ കോളേജുകൾ ഈ വീടിന്റെ പരിസരത്തുണ്ട് നിന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള പള്ളിയിലെ ഉസ്താദന്മാര് വെക്കേഷന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ കൊണ്ടുവിട്ടറ്റ നിന്റെ മക്കളെ ഒന്ന് കുറാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൂടെ ഒരു യാസീനോദാ പഠിപ്പിച്ചുകൂടെ 
പൊന്നു പെങ്ങള് നിസ്കരിക്കാൻ നിന്റെ മോനറിയില്ല ഉമ്മാ എങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടതെന്ന് നീ പഠിപ്പിക്കാറില്ല പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിനെ കൊണ്ടെങ്കിലും നിനക്കൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൂടെ എങ്ങനെയാണ് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ആർക്കാ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ അറിയുക ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നവരിൽ മക്കൾ അതാ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ അറിയുന്നവർ കൈപൊക്കാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങളിലധികം പേർക്കും അതിനുള്ള ധൈര്യമില്ല വാപ്പാ നീയേ പഠിച്ചില്ല വാപ്പാ നീയേ പഠിച്ചില്ല എന്തിനാ നിന്റെ മോനയും നിന്നെ പോലെയാക്കുന്നത് നിന്റെ വാപ്പാന്റെ മയ്യത്ത് കൊളുപ്പിക്കാനേ നിനക്കറിയില്ലായിരുന്നു നിനക്കറിയില്ലായിരുന്നു നിന്റെ വാപ്പയുടെ മയ്യത്ത് കൊളുപ്പിക്കാൻ നിന്റെ വാപ്പയുടെ മയ്യത്തിന് ഇമാമത്ത് നിൽക്കാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു നിന്റെ വാപ്പയ്ക്ക് ജനാസാദാ മയ്യത്ത് കഫം പൊതിഞ്ഞപ്പൊ നോക്കി നിൽക്കാനേ നിനക്ക് പറ്റിയുള്ളൂ ഉപ്പാന്റെ എവിടെയൊക്കെയാണ് പഞ്ഞി വെക്കേണ്ടതെന്ന് നിനക്കറിയില്ലായിരുന്നു വാപ്പാന ഒന്നൊരുക്കാ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല വാപ്പാ നീ പഠിച്ചതുമില്ല നിനക്കറിയത്തുമില്ല പക്ഷേ നിനക്കാ ഗതി വരരുത് നിനക്കാ ഗതി വരരുത് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ അറിയുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക് ഒരുപാട് കഴിവുള്ള ഉസ്താദന്മാർ ഞങ്ങളുടെ നാടിനെ കാലൊക്കെ ആലിമിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ ഒരുപാട് കഴിവുള്ളവരാ ഒരുപാട് വയത് പറയാൻ കഴിവുള്ളവർ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ ഒക്കെ വയത് വെക്കുമ്പോ ഉസ്താദന്മാരുടെ ഒക്കെ വയത് വെക്കുമ്പോ നല്ല കഴിവുള്ളവരാ അള്ളാഹുർക്ക് കാഫികത്തും ദീർഘായുസും കൂടെ തന്നെ ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എനിക്ക് മംഗലാപുരത്തുള്ള സംഘാടകരോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളൊക്കെ വയത് വെക്കുന്ന സമയം അങ്ങ് തിരുവനന്തപുരം പോലുള്ള ഉസ്താദന്മാരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഈ നാട്ടിലുള്ള ഉസ്താദന്മാർക്കൂടെ ഒരു ദിവസം എന്തായാലും വയത് വെക്കണം എന്തായാലും നിങ്ങൾ വയത് വെക്കുന്നു ആ വയത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര ഏത് ഉസ്താദന്മാരെ കൊണ്ടുവന്നാലും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ഉസ്താദിനെ കൂടെ വെക്കണം അതൊരു നല്ല കാര്യമല്ല അലഹമില്ല അതൊക്കെ നല്ല കാര്യം ഒരു ഉസ്താദന്മാരുടെ വയത് കൂടെ വെക്കണം അവർക്കും വളർന്നു വരാനുള്ള അവിടെ വേണ്ടേ ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്നുള്ളവരല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളവരും വേണം ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ നടത്തണം അവരും കഴിവുള്ളവരാ അവരും ഭാവിയുള്ളവരാ നല്ല നല്ല വിഷയങ്ങൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നടക്കുന്നവരെ അവർക്കൂടെ അവസരങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണം അലഹമില്ല ഞാൻ വിവാദം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല മനസ്സിൽ തോന്നി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നല്ലത് മാത്രം ചിന്തിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ അലഹമില്ല അവർക്ക് അവര് അവർക്ക് എന്താ അവര് നിങ്ങൾ ചെല്ലാൻ കാത്തിരിക്കല്ലേ പഠിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വാപ്പ നിനക്ക് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കണം നീ പള്ളിയിൽ ഇമാമിന്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കും ഉസ്താദ് ആയിരം പെട്ട സമ്മതമാ ഇവിടുത്തെ അതീവ് ഉസ്താദല്ലേ പങ്കാളി ഉസ്താദൊക്കെ നീത്തിരി നീളം ഇല്ലെന്നല്ലേ ഉള്ളു നിങ്ങളൊന്നും പോയി ചോദിക്കും ഉസ്താദ് മയ്യത്ത് സ്കരിക്കാ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിനക്ക് പഠിക്കണോ ഒരു നാണവും വേണ്ട ഇല്മ പഠിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ എന്തിനാ ലജ്ജ കാണിക്കുന്ന ഓ ഞാൻ എങ്ങനെ അപ്പൊ ആ പ്രായം കുറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ്റെ അടുക്കെ പോയിട്ട് മയ്യത്ത് നാണക്കേട് എങ്ങനാ ഉസ്താദ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്ത് നാണക്കേട് നീ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിച്ച് നിസ്കരിച്ച് നരകത്തി പോകുന്നതിനെക്കാല് എത്രയോ നല്ലതാ അത് പോയിട്ടൊന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ വെക്കേഷന്റെ സമയമാണ് അലഹമില്ല ഉസ്താദന്മാരെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം ക്ലാസ്സൊക്കെ വെക്കണം അത് വെച്ചിട്ട് അലഹമില്ല മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം അപ്പൊ നാട്ടുകാരെ വിളിക്കണ്ട നിന്നെ കുളിപ്പിക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മക്കള് നാട്ടുകാരെ വിളിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ മയ്യത്തിന് ഉസ്താദ് തന്നെ ഇമാമത്ത് നിന്നാ മതിയോ പള്ളിയിലെ ഹത്തീബ് തന്നെ എല്ലാ മയ്യത്തിന് ഇമാമത്ത് നിന്നാ മതിയോ പിന്നെ നിനക്ക് വീട്ടിൽ മൂന്നാലെണ്ണം ഉണ്ടല്ലേ എന്തിനാ വളർത്തി എത്ര കാലം മൂന്നാലെണ്ണം നീ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയില്ല ആ മക്കൾ നിന്റെ മയ്യത്ത് സ്കരിക്ക അവൻ വൃത്തിനെ കൊണ്ട് വേണ്ടേ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ വളർത്തിയേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മക്കൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അലഹമില്ല ഈ വെക്കേഷന്റെ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ന് കൊച്ചു കുട്ടികൾ കളി റോഡ് സൈഡിൽ ഇരുന്ന് കച്ചവടം മിഠായി കച്ചവടൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഇപ്പൊ ഇനി വെക്കേഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങാം വാപ്പ അധ്വാനിക്കുന്നത് മാത്രം പോരാ ഇനി മക്കളും കൂടെ ഈ കൊച്ചു മക്കളും കൂടെ അധ്വാനിച്ചിട്ട് വേണം കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ മാങ്ങ ഒക്കെ എടുത്ത് ഉപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് കുപ്പിക്ക് അകത്തിട്ടിട്ട് കച്ചവടം റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ അല്ലേ ലാഹു ആയാലും എന്റെ വാപ്പ നിന്നെ
പ്രചരിപ്പിക്കണം ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ അലഹമില്ല ഈ പരിസരത്തൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു ഈ നാട്ടിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഈ നാടിന്റെ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവിട്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം നിസ്കരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം അത്തഹയ്യാത്തും സ്വലാത്തും ദുഹായും ഇതൊന്നും പലർക്കും അറിയത്തില്ല ചുമ്മായിരുന്നു എന്തൊക്കെയോ അത്തഹയ്യാത്തും സ്വലാത്തും പുനൂത്തും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച് അവരെ നല്ല ഒരു നിലയിലെത്തണം അങ്ങനെ ഈ വെക്കേഷൻ അലഹമില്ല നമ്മുടെ മക്കളെ ദീനീപരമായി നമുക്ക് വളർത്തണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് നിങ്ങളിലധികം പേർക്കും ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയാത്തവരാണെന്നറിയാം നിങ്ങളിലധികം പേർക്കും ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയാത്തവരാണെന്നറിയാം എങ്കിലും എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഒരു സൂറത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഒരു സൂറത്ത് ആ സൂറത്ത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മോദിയാൽ വർഷങ്ങൾ അൻപത് വർഷം നിങ്ങൾ ചെയ്ത പാപം അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ല അള്ളാഹു ആ സൂറത്ത് ഓതാൻ ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഓതല്ലേ 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 എഴുന്നേക്കും വാ എല്ലാരും എഴുന്നേക്കും മനുഷ്യ കേട്ടു വാ കയറി വാ ഷാ ഈ നടുക്കാണെന്ന വഴിയിലെല്ലാം കയറി വന്നു ഷാ പുറത്തു നിൽക്കണ ചങ്ങായിമാരെ മാമക്കളെ സ്വർഗത്തിൽ പോയി ദ്വാ ചെയ്യാം ഷാല എല്ലാരും പെട്ടെന്ന് അടുത്തേക്ക് പോ ചങ്ങായിമാരോ എന്താപ്പാ ജമ്രൈ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ട് പോണത് പോലെ വിടവാങ്ങര തവാഫ് കഴിഞ്ഞ് പോണ പോലെ ഒരു വിഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഒരു വിഭാഗം ഇറങ്ങി പോകും എല്ലാ ഇങ്ങോട്ട് വാ സഹോദരങ്ങൾ അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പെട്ടെന്ന് വാ ഷാ പെട്ടെന്ന് വാ ഇങ്ങോട്ട് വാ അഹമ്മദില്ല സ്വലാത്ത് പറ പോണ്ടത് പോകട്ടെ വരേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ട് വാ കൈയ്യും കെട്ടി അവിടെ നിൽക്കണ്ട ഞാൻ ഒരുപാട് നൃത്തം ഒരുപാട് നേരം നിർത്തൂല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നമുക്ക് തൗബ ചെയ്യാം മനുഷ്യ ശാബ മാസം അള്ളാഹു തൗബ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ മാസം ഇന്നിവിടെ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന വഴിയിൽ നീ മരിച്ച ഇപ്പൊ ഓടുന്ന വഴിയിൽ പോയാൽ എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ നിന്ന് തൗബ ചെയ്യുന്ന വഴിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തൗബ ചെയ്തിട്ട് നീ പോകുന്ന മരിച്ച അള്ളാഹു നിനക്ക് സ്വർഗം തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്ക നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ എല്ലാവരും അകത്തേക്ക് കയറുക അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോകുക ആ വാതിലി ആരും നിൽക്കരുത് ആ വാതിലിൽ ആ കയറുന്ന കവാടത്തിൽ ആരും നിൽക്കരുത് ഒന്നി നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തി കയറ് അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കോളി അവിടെ നിൽക്കണ്ട അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അമ്മയും പറയണ്ട അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഒരു കടുകുമണിയുടെ അളവ് പോലും അഹങ്കാരം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല എവിടെ ചെന്ന് അള്ളാഹു നീ തരല്ല വടച്ചവന് ഒരു കടുകുമണിയുടെ അളവ് അഹങ്കാരമുള്ളവന്റെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ അള്ളാഹു അഹങ്കാരികളെ തൊട്ട് നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ എന്താ നിക്കണ ഇങ്ങോട്ട് വാ ചങ്ങാതിമാരെ കയറി വാ എന്തിനാകെ നിക്കണ ഇലക്ഷനൊക്കെ ആയില്ലേ നമുക്ക് അടുക്കാൻ വാ ഇലക്ഷൻ ആയില്ലേ ഇവിടെ പതിനെട്ടാം തീയതി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ആ ഇപ്പൊ എല്ലാരും പാൻഷാൽ ഇങ്ങോട്ട് വെക്കണ്ട നിക്കണ്ട അവിടെ നിന്ന് ആമിയും പറയണ്ട ഒന്നി നീ സ്വർഗത്തി കയറ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോ പെണ്ണും പിള്ളെ മക്കളും കാത്തിരിക്കുന്നു പൊക്കോ നേരത്തെ ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഇറങ്ങിയ വണ്ടി എടുക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ എളുപ്പമെടുത്തോണ്ട് പോവാ ഷാ അഹമ്മദ് അള്ളാഹു ഹീമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളിലധികം പേർക്കും ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയില്ല നിങ്ങളിലധികം പേർക്കും ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സൂറത്ത് അറിയാം സൂറത്തു ലഹിലാസ് കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യതരുമാറാകട്ടെ അറിയോ അറിയോ കുൽഹു അള്ളാഹ് സൂറത്തു ലഹിലാസ് ഓതാൻ അറിയണവരൊക്കെ കൈവക്കിക്കെ ആ എന്താ ഇത് പോരെ ഇതറിയില്ലേ നീ ഇതിനെ വക്കറാ നീ എന്താ പറയണത് എനിക്ക് ഓതാൻ അറിയില്ല എല്ലാവരുടെ പരാതി എനിക്ക് ഖുറാൻ ഓതാൻ അറിയില്ല നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കണ ഈ സുഹൃത്തിന്റെ വില നിനക്ക് അറിയാത്തോണ്ടാ നീ അത് പറയണ അവിടെ നിക്കല്ലേ എന്നിട്ട് വാചങ്ങാതി അള്ളാഹിനെ ഓർത്തുക അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ച അത് ചെയ്യണമെന്ന അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്
പിള്ളർ നബിയെ കാണണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലെങ്കിലും കാണണമെന്നാണ് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ സുബഹിക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് ജമാ തിസ്കരിക്കാൻ നടന്ന കാണാൻ പറ്റുമെന്ന മഹാന്മാർ പറയണം ഉറബൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അള്ളാഹു താലാനഹു സുബഹി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് കൈ പിടിച്ചു എന്നാ ഒരാൾ വന്ന് കൈ പിടിച്ചു അല്ല പ്രായുണ്ട് മുഖമൊക്കെ ഇങ്ങനെ അല്ലാത്ത പ്രകാശം മഹാനപുരകൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ പേരെന്താ കുറച്ചേരം മിണ്ടിയില്ല പിന്നെ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ആ ഹിലർ ആണെന്ന് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽക്ക് മാറാകട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹിലർ നബി അലൈഹി സ്വലാം നല്ല ഗ്ലാമർ ഉള്ള ആളല്ലേ അപ്പൊ ഹിലർ നബി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത്തിരി പൈസ വേണം സഹായിക്കണം ഹിലർ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല നിങ്ങളെ കണ്ട അറിയാ നിങ്ങൾ വലിയ സമ്പന്നനാണ് അള്ളാനെ ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് വല്ലതെന്താ ഒറ്റ ചോദ്യം ആദ്യം ചോദിച്ചു പൈന്തലും തരാ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തരാത്തതാ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരാം ഹിദർ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു സത്യമായിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ അഞ്ചു പൈസ ഇല്ല ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവനാ പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ച നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടൂല എന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കിട്ടണ കാശിന് വിറ്റിട്ട് പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നോക്കളെ എന്താ അള്ളാടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ച നിന്നെ വെറുതെ വിടാൻ എന്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ചന്ദ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിന്റെ അടിമയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ അങ്ങ് വിൽക്കണം എന്നിട്ട് ആ പൈസ നീ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വെക്കോളെ ഓ ആ മനുഷ്യൻ കൊണ്ടുപോയി ചന്തയെ കൊണ്ട് വിറ്റുകളെന്ന് ഇതിൽ നബിയെ കൊണ്ടുപോയി ചന്തയെ കൊണ്ടുപോയി അടിമയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിറ്റു എന്നിട്ട് പൈസ വാങ്ങി ഈ മനുഷ്യൻ പോയി ഇതിൽ നബി പറഞ്ഞു പൊക്കോളാൻ അങ്ങനെ ഈ അടിമയായി വിളി ഇതിൽ നബിയെ വാങ്ങിച്ച മനുഷ്യൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്ക ഒരു ജോലിയും കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഹിദർ നബി ഒരിക്കൽ വെച്ച് എനിക്ക് ജോലിയൊന്നുമില്ലേ അല്ല നിങ്ങൾ പ്രായമായ ആളല്ലേ അല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കടന്ന് വിളിച്ചു പോണ് താത്ത ഒന്ന് നോക്ക് ഹിദർ നബി അലി ഇസ്ലാം ചോദിച്ചു എനിക്ക് ജോലിയൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പ്രായമൊന്നുമില്ല ജോലി അപ്പൊ പറഞ്ഞു ആ കാണുന്ന ആ കാണുന്ന കല്ലെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൂട്ടിയിടാൻ പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ കിടക്കണ തടിയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിടാൻ പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹിദർ നബി അലി ഇസ്ലാം തടിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക ഇനി ജോലിയൊന്നുമില്ലേ ആ കാണുന്ന പാറയൊക്കെ രണ്ടു മൂന്ന് മനുഷ്യന്മാർ മാ വർഷം മാസങ്ങൾ കടന്ന് കൂട്ടിയിടാൻ പറ്റുന്ന പാറയാ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ ആ പാറയൊക്കെ നേരെ ഇടാം അപ്പോഴും മഹാനായി ഹിദർ നബി ഇസ്ലാം പാറയൊക്കെ നേരെ ഇട്ടു അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യന് മനസ്സിലായി ഇത് സാധാരണ ഒരാളല്ല ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ ആരാ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒരാളല്ല നിങ്ങൾ ആരാ അള്ളാനെ ഓർത്ത് പറ അപ്പൊ പറയാ അള്ളാനെ ഓർത്തിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചത് കൊണ്ടാ ഞാൻ ഈ ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കേണ്ടി വന്നത് വീണ്ടും അതുതന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് പറഞ്ഞേ അള്ളാനെ ഓർത്തിട്ട് നീ പറ അപ്പൊ ഹിദർ നബി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു നടന്ന സംഭവങ്ങൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പൊ ആ മനുഷ്യ അവസാനം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹിദർ നബിയെ മോചിപ്പിച്ചു വിട്ടു ചരിത്രം പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കണമെന്ന അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇനി മുതൽ അളിയ പൈസ വേണമെങ്കിൽ പാപ്പാട് വെക്കണം അള്ളാഹാരെ ഓർത്തിട്ട് താ പാപ്പ അങ്ങനെ എന്തിക്കാണ് വിരുദ്ധന്മാരുണ്ടല്ലോ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അള്ളാടെ പേര് വെച്ചിട്ട് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാനെ വിറ്റ് കാശാക്കല്ലേ കേട്ടാ അള്ളാഹു കാത്രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പോഴും പുറത്ത് തന്നെ നിക്ക ആ പുറത്ത് നിക്കണവരെ അകത്ത് കയറാൻ വേണ്ടി ഈ കഥ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഉസ്താദേ ഞാൻ പുറത്ത് തന്നെ നിക്കത്തുള്ളൂ നീ അവിടെയും പുറത്താകാതിരുന്നാൽ മതി അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അപ്പൊ സൂറത്തു ലിഹില സോദാൻ അറിയോ 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 അറിയാം ഈ സൂറ തോതിയ കിട്ടുന്ന പ്രതിവൽ എന്താന്ന് അറിയാവ് ഈ ഒരു ചെറിയ ഒരു സൂറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് തെള്ളാനുള്ളതല്ല ഓ എന്നും കുലുഹു അല്ല എന്നല്ല ആ സൂറത്തിന്റെ വില നിനക്കറിയാഞ്ഞിട്ടാ ഈ ഒരു സൂറത്ത് ഇന്ന് മുതൽ ഓതാൻ തീരുമാനിക്കും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഓതിയാൽ അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫല എന്താ ഓതിയാൽ അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്താ മഹാനായി മാ മുഹമ്മദ് റബി അള്ളാഹു തആല അനുഗ്രഹപ്പെടുന്ന പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുന്നു മൻ കറ കുലുഹു അല്ലാഹു വഹദ് ഹത്താ യഖ്തിമഹ അസറ
സൂറത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് പത്തു പ്രാവശ്യം മോദിയാൽ പാപ്പാ നിനക്കല്ല തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയോ എന്റെ ഉമ്മച്ചി നിനക്കല്ലാകു തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹു നിനക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലൊരു കൊട്ടാരം അള്ളാഹു പണിയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഈ രണ്ടു വരിയുള്ള സൂറത്ത് നീ ഒരു പത്തു പ്രാവശ്യം എല്ലാ ദിവസവും ഓതിയാൽ മംഗലാപുരം ടൗണിൽ ഒരു വീടല്ല മംഗലാപുരം ടൗണിൽ ഒരു വീടല്ല എവിടെ വീട് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ള നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീട് പണിയുമെന്ന് മുത്തി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വീട് വേണോ വീട് വേണോ എവിടെ സ്വർഗത്തി സ്വർഗത്തി കിട്ടിയ സ്വർഗത്തി കിട്ടിയ ഇതിരീസിനബി സ്വർഗത്തി കയറി പല ഇറക്കി വിട്ടോ വിട്ടില്ല സ്വർഗത്തി എന്ത് കിട്ടിയാലും അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്ന അള്ളാഹു വീട് പടിയാൻ ബാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങല്ലേ സ്വർഗത്തില് സ്വർഗത്തില് എത്ര വില്ല പറയാൻ പറ്റുമോ അത്രയും വില്ല പറയണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ രണ്ട് രണ്ട് അനസൃതി അള്ളാഹു താലാനു പറയുകയാണ് മഹാന പടന്ന് പറയുകയാണ് മൻ കറ മൻ കറ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദെന്ന് പറയുന്ന സൂറത്ത് ഒരു ഒരു ദിവസം നൂറു പ്രാവശ്യം ഓതിയാൽ ഒരു ദിവസം നൂറ് പ്രാവശ്യം ഒരു തസ്വിയിൽ നൂറ് മണി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കൈ വെച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നൂറ് പ്രാവശ്യം ഓതിയാൽ അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തേ അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തേ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോ ആ ഇരു ഇരുളുള്ള ദിവസം നിനക്കതൊരു പ്രകാശമാണ് നിനക്കതൊരു വെളിച്ചമാകും എന്നിട്ട് ആ വെളിച്ചം നിന്നെ ഇങ്ങനെ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകും തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ പ്രകാശം നിന്നെ സ്വർഗം വരെ എത്തിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നൂറ് പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം നൂറ് പ്രാവശ്യം സൂറത്തു കബറി നിന്നെ എഴുന്നേക്കുന്ന ദിവസം ആ ഖുർആാൻ ഈ സൂറത്ത് വെളിച്ചമായി നിന്റെ കൈയ്യെ പിടിച്ച് സ്വർഗത്തി കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് നബിഗിൻ അറസൂലാഹി ഒന്ന് പരിശ്രമിച്ചൂടെ എല്ലാ ദിവസം ഓതിയില്ലെങ്കിലും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഓതിക്കൂടെ പറ ഇൻഷാ അടുത്ത പ്രതിഫലം പറയാൻ പോവാ ഓതുവല്ല ഇൻഷാ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹുലിഹിസങ്ങള് പറയുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ നൂറു പ്രാവശ്യം എല്ലാ ദിവസവും സൂറത്തു ലിഹിലാസ് നൂറു പ്രാവശ്യം ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ നിന്ന് വഴുതു കഴിഞ്ഞു നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നിട്ട് നൂറു പ്രാവശ്യം അലഹമില്ല സൂറത്തു ലിഹിലാസ് ഓതിയ അൻപത് വർഷം നീ ചെയ്ത പാപം അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമെന്ന് മുത്തി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ ഇൻഷാ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഓതാ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ബിസ്ലി പറഞ്ഞിട്ട് ഓതുമ്പോ എന്തായാലും ഇത്ര പേര് നൂറിൽ കൂടുതലില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഓതുമ്പോ ഒരു അഞ്ഞൂറ് പ്രാവശ്യം എങ്കിലും ആവും അലഹമില്ല നമുക്ക് അള്ളാഹരോട് വാ ചെയ്യാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാവങ്ങൾ പുറത്തു വരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാവങ്ങൾ പുറത്തു വരുമാറാകട്ടെ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ദിക്കർ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങളോളം ഇബാദത്ത് ചെയ്ത പ്രതിഫലവും നിങ്ങളുടെ പാവങ്ങളും അള്ളാഹു ഷാബാനിന്റെ രാത്രിയിൽ പുറത്തു തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു ദിക്കർ കൂടെ പറഞ്ഞുതരാ ഇൻഷാല്ല പഠിക്കുവല്ലേ ഇൻഷാല്ല പഠിക്കല്ലേ ഉറക്കെ പറ പഠിക്കല്ലേ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് അലഹമില്ല ഇവിടെ ഇവർ എന്താ ഇതിന്റെ പേര് 
ഒരു വെൽഫയർ അലഹമില്ല ഫണ്ട് അവരിങ്ങനെ ഒരു വെൽഫയർ ഉണ്ട് കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ അലഹമില്ല ഒരുപാട് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇവരെ നടത്തുന്നവര് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അലഹമില്ല ഇവരെ സ്വാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഇവരോട് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അടുത്ത വർഷം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഈ നാട്ടിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരഞ്ചു പവൻ സ്വർണം കൊടുത്ത് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം ഒരുപാട് മരുന്നിന്റെയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം ഇൻഷാ അള്ള അടുത്ത വർഷത്തിൽ ഇടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ നാട്ടിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം അഞ്ചു പവൻ സ്വർണ്ണം ഇവര് കൊടുക്കണം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ കൂടുതലൊന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ കൊല്ലുന്നില്ല ഒറ്റ പ്രതിഫലം ഞാൻ പറയാം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒറ്റ പ്രതിഫലം മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലിഹി സ്വലാം മൂസാ നബി അലിഹി സ്വലാം ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും അല്ല ചോദിച്ചു മൂസ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു നീ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്ത് മുസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു പടച്ചോനെ ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു വിവാദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവെ ഞാൻ ധിക്കറുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറയാ മുസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോ മുസാൻ നബി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹു മുസാൻ നബിയോട് ചോദിച്ചു മൂസ നീ വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നത് സിറാത്ത് പാലം കടക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ലല്ലോ നീ വിപാദത്ത് ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാ സിറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പാലം കിടക്കാൻ നീ എന്തിനാ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നീ എന്തിനാ ദിക്കറു പറയുന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പദവി കിട്ടാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ഒന്നും ചെയ്യണല്ലേ ഈ ചെയ്യണത് മൊത്തം നിനക്ക് വേണ്ടിയാ മഹാനായ മുസാൻ നബി അലി ഇസ്ലാം ഇരുന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി അള്ളാ ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്യണത് മൊത്തം ആർക്ക അല്ല അപ്പൊ അള്ളാഹുവൻ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പറഞ്ഞു നീ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും പാവപ്പെട്ട നീ മരുന്ന് വാങ്ങാ പൈസ കൊടുക്ക് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങി കൊടുക്ക് ഒരു ഗതിയും പരഗതിയും ഇല്ലാത്തവരെ നീ സഹായിക്ക് അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിസ്കരിക്കുന്നത് നിനക്ക് നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന നിനക്ക് ഇതൊക്കെ നിനക്ക് പക്ഷെ സതക്ക കൊടുക്കുന്നത് അത് അള്ളാഹിക്ക് വേണ്ടിയാ അള്ളാഹു നമുക്കീമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അടുത്ത വർഷം വരെ സമയമുണ്ട് അലഹമില്ല ഈ പാവപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സതക്ക കൊടുത്ത ഒറ്റ പൊതിഫലം നിനക്ക് അള്ളാഹു ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹജ്ജിൽ മബറൂർ മബറൂറായ ഹജ്ജിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ അവിടെ നിന്ന് വിശദീകരിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പ്രവാചകം പറഞ്ഞു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്ക വിശക്കുന്നവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്ക അത് തന്നെ ഹജ്ജ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിക്കിട്ട ചരിത്രം നമുക്ക് കാണാം ഒരു മഹാൻ മഹാനായി മുബാറക്ക് റഹ്മൂൽ അവിടെ നിന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടു ഹജ്ജ് ചെയ്യാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു സൽപ്രവർത്തനം കാരണം അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും ഹജ്ജ് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടു ഈ മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് ഓടുകയാ ആരാ അള്ളാ മഹാൻ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയായ മനുഷ്യന ചെരുപ്പ് കുത്തി തച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മോഹം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജ് ചെയ്യണം കൈ പൈസയില്ല ചെരുപ്പ് കുത്തിയിട്ട് തനിക്ക് കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ പൈസയിൽ നിന്ന് ഒരല്പം എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കും ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം ഈ മനുഷ്യൻ കൂട്ടി കൂട്ടി വെച്ചു പൈസ ചരിത്രം പറയുന്നു അവസാനം ഹജ്ജിന് പോകാൻ പൈസയൊക്കെ ആയി ഏകദേശമായി ആ സമയത്ത് തന്റെ ഭാര്യ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയാ ഒരു പെണ്ണ് ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന ഇവൾ പറയും എനിക്ക് തീ ഇറച്ചി വാങ്ങിത്താ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പൈസയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ചെരുപ്പ് കുത്തിയായ മനുഷ്യൻ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഞാൻ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ സാധിച്ചു തരണം എനിക്ക് തിരി ഇറച്ചി കഴിക്കണം നിങ്ങളാണെങ്കിൽ വാങ്ങിത്തരൂല എന്നാൽ നമ്മുടെ അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിൽ ഇന്ന് ഇറച്ചി വെക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മണം എനിക്ക് അടിക്കുന്നു അവിടെ എങ്കിലും പോയിട്ട് തിരി ഇറച്ചി കറി
ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു ഇറച്ചി തരണ്ട ഇത്തിരി ചാറുത ഒരൽപ്പം ചാറെങ്കിലും എന്താ ആ പെണ്ണു പറഞ്ഞ് ഞാൻ തരൂല അപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്തേ പെങ്ങളെ ഒരു ഗർഭിണിയായ പെണ്ണ് നീയും ഒരു പെണ്ണല്ലേ എന്റെ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി ഒരൽപ്പം വെള്ളം പോലും തരാൻ അവസാനം ഗതിയില്ലാതെ ആ സഹോദരി പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിച്ചുകൂടാ അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളും മുസ്ലിം ഞാനും മുസ്ലിം നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാമെങ്കിൽ എനിക്കും കഴിക്കാം പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ തരാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഈ പെണ്ണ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാ എനിക്ക് രണ്ട് യത്തീമായ മക്കളുണ്ട് എന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് യത്തീമായ മക്കളുണ്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്റെ മക്കള് കുറെ നാളുകൊണ്ട് ഇറച്ചി കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വഴിയിലൂടെ നടന്നു വരുമ്പോ ഒരു കോവറ് കഴുത ചത്ത് കിടക്കുന്നു വഴിയിൽ ഒരു കോവറ് കഴുത വഴിയിൽ ചത്തു കിടക്കുന്നു ഇത് കണ്ടപ്പോ ഇതിന്റെ കുറച്ച് ഇറച്ചി മുറിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നു അതാ ഈ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് വേവുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും അള്ളാഹുവെ ആ ചെരുപ്പ് കുത്തിയായ മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഓടി ഹജ്ജിന് പോകാൻ വർഷങ്ങളോളം സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിരുന്ന പൈസ എടുത്തുകൊണ്ട് വീടിന്റെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇത് എവിടെ കൊണ്ടുപോകാ അയൽവാസിക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവാ നിങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് ഹജ്ജിന് പോകാൻ വെച്ചതല്ലേ എത്ര കൊല്ലത്ത് ആഗ്രഹവാ ഇതാണോ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ഭാര്യ ചോദിച്ചപ്പോ ആ ചെരുപ്പ് കുത്തിയായ മനുഷ്യൻ പറയുകയാ എന്റെ വീടിന്റെ പരിസരത്തി എത്തിയുമായ രണ്ട് പിഞ്ചു മക്കൾ ചത്ത കഴുതയുടെ ഇറച്ചി തിന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ കിടക്കും അവർക്ക് ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കാതെ ഈ പൈസ കൊണ്ട് ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോയ അല്ല എന്റെ ഹജ്ജ് സ്വീകരിക്കൂല അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഈ പാപങ്ങളെ സഹായിക്കലാണെന്ന് പറഞ്ഞു സതക്കു കൊടുത്തു എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു ഹജ്ജ് ചെയ്ത പ്രതിഫലം കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ഈ സതക്കയായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ഈ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിന് അഞ്ചു പവൻ കൊടുക്കും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഴവാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിക്കാൻ ഭാഗ്യമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ അതിഥിയാകാൻ ഭാഗ്യമുള്ള സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഹജർ അസ്വദ് ചുംബിക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മക്കാബു ഇബ്രാഹിമിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ പടച്ചവനെ അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദെ അള്ളാഹു ആയിസ് തന്ന ഉസ്താദെ അള്ളാഹു ആയിസ് തന്ന മഴത്തുള്ളികൾ പെയ്തിറങ്ങുന്നു മഴ പൊടിയുന്നു ജാപത്തുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളവ അള്ളാഹു ഈ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മനസ്സുള്ള പ്രസ്താദെ അള്ളാഹു എനിക്ക് ആയിസ് തന്നാൽ ആ കുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാനൊരു പവൻ സ്വർണം കൊടുക്കാം ഉസ്താദെ അല്ല എനിക്ക് ആയിസ് തന്നാ കൊടുക്കാം മനസ്സുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സദസ്സിൽ ഒന്ന് കൈപൊക്കണം ഞാൻ ദാ ചെയ്യാൻ പോകാം അലഹമില്ല ഒരു സഹോദരൻ അലഹമില്ല ഒരു ഒരു പവൻ കൊടുക്കല്ലേ മോൻ ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ ആ ഉയർത്തിയ കൈ മരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അള്ളാഹുവെ ഒരാളുടെ മുന്നിലും നീട്ടി യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ കൊടുക്കല്ലേ പടച്ചവന് ആ ഇമ്രാൻ എന്ന സഹോദരൻ അള്ളാഹു ആ പൊന്നു മോനു നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ഇൻഷാ അല്ല ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇനി ആരെങ്കിലും ആ ഒന്നുമില്ലപ്പ ഒന്ന് കസേര ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം കൊടു ഇൻഷാ അല്ല സുഖമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നോണം കേട്ടോ ഇൻഷാ അല്ല ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു പവൻ അലഹമില്ല ആരാ റമീസ് ഞാനവനെ ഇന്നാണ് കാണുന്നത് പടച്ചവനെ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാണ് നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ റമീസിനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ മാരകമായ അറുത്തു മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ തമ്പുരാനെ റമീസിന് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാഴ്വാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അഹമ്മദൻ ഒന്നുകൂടാ അലഹം മൂന്നാമത് ഒരു പവൻ അലഹമില്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തൊടുക്കണ്ട അതിന്റെ സമയം ആവുമ്പോ കൊടുത്താൽ മതി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപൊക്കായി സദസ്സിൽ അലഹമില്ല മനസ്സുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഒരു പവനോ അരപ്പവനോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നു ഇൻഷാല്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല ഒരു മൂന്ന് ഇതാ അലഹമുദ് അരപ്പവനോ ഒരു പവനോ 
അരപ്പ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാ അപ്പൊ പേടിക്കുന്നത് ഇടാ ഇത്രയാണ് നിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒന്നും കൊടുക്കാത്തതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ അരപ്പ് എന്താ പിടിക്കണേ അള്ളാഹിക്ക് അരയ ഒന്നൊന്നുമില്ല മനുഷ്യ നിങ്ങൾക്ക് അല്ല സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് കണ്ട പുഞ്ചിരി അള്ളാഹു മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇൻഷാ ഒരപ്പ് സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ല രണ്ടരയായി ഒരപ്പവനും കൂടെ അരയാ അരയല്ലേ ഒരു പവൻ തന്റെ പൊന്നു മോളെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കണ റബ്ബേ ആ കുഞ്ഞിന്റെ കൈ പിടിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണ അവിടച്ചവനെ ഹാഫിലാക്കി കൊടുക്കണ അവിടച്ചവനെ ഹാഫിലാക്കി കൊടുക്കണ അവിടച്ചവനെ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബെ ആ സഹോദരന്റെ കുടുംബത്തെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ തമ്പുരാനെ കുലൂ തക്കുബീർ മൂന്നര പവൻ കുലൂ തക്കുബീർ ആരെങ്കിലും <laughs> പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ലത്തീഫ് എന്ന സഹോദരനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാൻ അള്ളാ എപ്പോഴും ഉണ്ടാ ചേരി റബ്ബെ നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ പടച്ചവൻ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം ഭാര്യ മക്കൾ സന്താനങ്ങൾ കൂടെ പുറപ്പെടെ എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല എല്ലാവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെ നീ ഹാഫു നീങ്ങളും മാലിമീങ്ങളും ആക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാൻ അല്ലാഹുല്ലേ താത്ത കാലുവേന എടുക്കണം അതുകൊണ്ട് മതി ഒരു മോതിരം കൂടെ അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഈമാനോട് കൂടിയുള്ള മരണം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അറുപത്തി അറുപത്താറ് പേരെ വെത്തുമ്പോ വാഴ വെട്ടണം അതിന്റെ പ്രതിഫലം ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഷിഫാന എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോൾ എപ്പോ വഴുതിന് വന്നാലും ഓള് കൈകൊണ്ടൊരു യാസീൻ എഴുത്ത് ആ തന്റെ സഹോദരിക്കും മക്കളായിട്ടില്ല സൂറത്തു യാസീൻ ഇത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടാൻ പറ്റുന്നതാ ആ കല്യാണം തന്നെ ആയിട്ടില്ല അല്ലേ പിന്നെ അങ്ങനെ ശരി അലഹമില്ല അപ്പൊ ഒരു പൊന്നുമോള് എന്താ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ടിക്ടോക്ക് എന്ത് ടിക്ടോക്കിന്റെ കാലത്ത് സൂറത്തു യാസീന് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ട് ഈ സദസ്സി തന്നിരിക്ക ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപയാണ് ഇതിന്റെ വില ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ ഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അള്ളാഹിന്റെ ഖുർആൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തന്റെ മക്കളെ ഹാഫ് നിങ്ങളാക്കണം എനിക്ക് ഖുർആാനിന്റെ തണലി സ്വർഗത്തിൽ പോകണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു വേണ്ട ഇല്ല എന്റെ കാര്യം അതിനെ എടുക്കണം അതെന്താ ഞാൻ ഇരുന്നു വേണ്ടപ്പാ മതിയിപ്പ എന്ത് ആ മൂന്ന് മക്കളെ ഹാഫിൽ ആകുന്നതിനുവേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ അരപ്പവൻ നാപ്പത്തി ഒന്ന് ഇനി വേണ്ട നിങ്ങൾ മാറിയുന്നത് اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله سيغريكم وراغت اب ان شاء الله ورت ذكر പറഞ്ഞ രാന്ന് പറഞ്ഞു ആ ذكر ഏത لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ഈ ذكر പറഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങളോളം ഇബാദത്ത് ചെയ്ത പതിവലവും പാപവും അല്ലാഹ് പുറക്കും അള്ളാഹു പുറത്തെരുമാറാകട്ടെ മക്കളെ ഹാഫിദാകുന്നതിന് വേണ്ടിയും തന്റെ കുടുംബത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരു മൂന്ന് സെന്റ് ജാഗ എന്ന് പറഞ്ഞ വസ്തു എന്നല്ലേ ആ മൂന്ന് സെന്റ് വസ്തു അലഹമില്ല അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സ്വർഗം കണ്ട മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കുമാറ് ഇരുന്നോട്ടെ പൊതുവാ ചെയ്യാം ഈ മാസം ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ഇൻഷാ അല്ല മിത്തബയിൽ ജബ്ബാർ ഉസ്താദിന്റെ അവിടുത്തെ പള്ളിയിൽ വയലുണ്ട് എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം അള്ളാഹു ആയുസ്വര്യമാറാകട്ടെ 
الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انزله المقاعد المقرب عندك يوم القيامه ارحم رحيما يا ديال ويا كرني الله يرمي قبولا ني قبول اكنه تنبرانه الله وي ني اشتبطات اريو اي سدس لله الله الله وي ان ننود اند جوديتال ني ترمن نجنك எல்லாவർക്കും ഉറപ്പാണ് റഹ്മാനെ ഈ നീട്ടുന്ന കയ്യെ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ മുഴുവനും നിന്റെ മുന്നിൽ കരഞ്ഞു ഏറ്റു പറയുകയാ നീ പുറത്ത് ആദംപുരാനെ നീ പുറത്ത് വരണെ റഹ്മാനെ നീ പുറത്ത് വരണെ റഹ്മാനെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ തൗബയാ അള്ളാ ഇത് ഞങ്ങളുടെ തൗബയാ അള്ളാ ഇനി ഞങ്ങൾ ചെയ്യില്ല റഹ്മാനെ ഇനി ചെയ്യില്ല റഹ്മാനെ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ നന്നാവാനുള്ള കൊതി കൊണ്ട് ചോദിക്കുക ഒരവസരം കൂടെ താ റഹ്മാനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ പ്രസവിച്ച മക്കളെ പോലെ നീ യാത്രയാക്കണേ അള്ളാ ഈ പോണ വഴിയിൽ അങ്ങ് മരിച്ച നീ സ്വർഗം തരണേ നമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ വാപ്പായും ഉമ്മായും കബറില്ല നീ അവരോട് കരുണ കാണിക്കണേ റഹ്മാനെ നീ കരുണ കാണിക്കണേ പടച്ചവൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാൻ ആ കബറിന്റെ അകത്ത് നീ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാൻ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വാപ്പയ്ക്ക് ഉമ്മയ്ക്ക് നീ ശിവ കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഹാഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ ദമ്പുരാന് വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് കരയുന്നത് കാണേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ പലരും രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാ നീ ശിവ തരണേ പടച്ചവൻ ഹാഫിയത്ത് തരണേ റഹ്മാൻ കറുത്തു മുറിക്കല്ലേ അല്ലാ ക്യാൻസർ തരല്ലേ അല്ലാ ക്യാൻസർ തരല്ലേ അല്ലാ ട്യൂമർ നൽകല്ലേ അല്ലാ കിഡ്നി തകർക്കല്ലേ അല്ലാ ശരീരം തളർത്തല്ലേ അല്ലാ ബ്ലോക്ക് തരല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ കിടന്ന് കിടപ്പി കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ പടച്ച ഈ ദുനിയാവിലിട്ട് നരകിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ ഈ ദുനിയാവിലിട്ട് നരകിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭാരമാകുന്ന ജീവിതം തരല്ലേ പടച്ചവനെ അല്ലാ ഭാര്യയും മക്കളും ബന്ധുക്കളും കൂടപ്പറപ്പുകളും നോക്കി നോക്കി മടുത്തും മരിച്ചാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ദുവാഹ ചെയ്യല്ലേ അല്ലാ അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ വരെ നീ എത്തിക്കല്ലേ ദമ്പുരാൻ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ നീ നന്നാക്കി താ പടച്ചവരെ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തുന്നത് വെറുതെ ആക്കല്ലേ റഹ്മാനെ അള്ള കണ്ണി നീര് കുടിപ്പിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ല നാണം കെടുത്തുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ല മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന മക്കളെ തരണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ കബറും തേടി വന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു പടച്ചുവനെ റബ്ബേ എപ്പ എവിടെ വെച്ചാ മരിക്കുന്നത് എന്നറിയില്ല ഒരു നല്ല മരണം തരണ പടച്ചവൻ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു ഷഹീദിനെ പോലെ മരിക്കാൻ ഈ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കില്ല കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ല നാൽപ്പത് പേര് നല്ലത് പറയുന്ന മരണം നൽകണേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹുവെ നല്ലത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ ചുമലിലിരിക്കുന്ന മലക്കുകൾ കരയണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഓർ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന തോർത്ത് അവര് കരയണേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഇവിടത്തെ ഉസ്താദന്മാരെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല ഉഹ്രവിയായ പണ്ഡിതന്മാരാക്കണേ അല്ല ഉഹ്രവിയായ പണ്ഡിതന്മാരാക്കണേ അല്ല ഹൈറും വർക്കത്തും നൽകണേ അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടത്തെ ഹദീബ് ഉസ്താദിനെക്ക് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഇത്രയും നേരം ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്ന രോഗം പിടിച്ചിട്ട് പോലും ഇരുന്ന എന്റെ വാപ്പമാര് നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ അല്ല നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ അല്ല ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹുവെ നല്ല ജോലി നല്ല ഇണ നല്ല ജീവിതം ഈ പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ നീ മറക്കല്ലേ അള്ളാഹുവെ ഒരുപാട് വേദന തിന്നു ഇനി നീ അറുത്തു മുറിക്കല്ലേ പടച്ചവന് കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിക്കല്ലേ റഹ്മാന് സമാധാനമുള്ള ജീവിതം കൊടുക്കണേ പടച്ചവന് അള്ളാഹുവെ റഹ്മാനെ ഈ പരിപാടികളുടെ സംഘാടകരെ നീ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ നീ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ആര് കൈവിട്ടാലും നീ കൈവിടല്ലേ പടച്ചവന് അവരെ നീ വളർത്തണേ പടച്ചവന് അള്ളാഹുവെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മകനെ കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഇവരുടെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും സന്തോഷിക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ പടച്ചവന് റബ്ബേ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന കുടുംബത്തിന് നീ സ്വർഗത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ അല്ല ഹൗദിൽ കൗസർ കൊടുക്കണേ പടച്ചവൻ അള്ളാഹു അവിടത്തെ സഹോദരിമാരുകളൊക്കെ നീ
അനുഗ്രഹിക്കണ റഹ്മാന് അള്ളാഹുബെ ഈ പരിപാടികളുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ റബ്ബേ ആരെല്ലാം ഇവിടെയെല്ലാം വെച്ചു ആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തു എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പവൻ തന്നവരാ നീ മറക്കല്ലേ റബ്ബെ നീ മറക്കല്ലേ റബ്ബെ അള്ളാ അവർക്കൊക്കെ ഹജ്ജും അമ്രയും സിയാറത്തും ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവരുടെ കുടുംബത്തെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു വൈ ഈ പള്ളിയുടെ പണി നീ എളുപ്പത്തിലാക്കണേ അള്ളാ അതിനെ സഹായിച്ചവരെ നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാ അതിന്റെ പരിപാലകരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ഇസ്മായിൽ ഖാസിമി ഉസ്താദിന് നീ ദീർഘായി സുടുക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ തന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് പടച്ചവനെ സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ സാലിഹായ സന്താനമാക്കണേ പടച്ചവനെ സുൽഫി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ സാലിം എന്ന പൊന്നും എന്റെ പ്രയാസം ൾ ഒരുപാട് പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്രയോ ദൂരം വന്ന മക്കളുണ്ട് അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരാക്കണേ റഹ്മാൻ ആ മക്കളുടെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കണേ പടച്ചവനെ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുബെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്ന ആ പിതാവിനോട് നീ കരുണ കാണിക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുബ ആ കുടുംബത്തിന് നീ സമാധാനം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹുബ പടച്ചവനെ റബ്ബി ദ്വായ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുബ ഷാഫി ഉൾപ്പെടെ ബി സി റോഡിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ പടച്ചവനെ ഹൈറും പറക്കത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുബ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുബ അപകടങ്ങൾ അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബ മയ്യത്ത് പോലും നല്ല നിലയിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ എത്തി മീങ്ങളാക്കല്ലേ വടച്ചവൻ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ നീ വിധവയാക്കി കളയല്ലേ വടച്ചവനെ അള്ളാഹ് രാവിലെ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ അള്ളാഹുവെ അവരുടെ മയ്യത്ത് കാണേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കബറടക്കേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അള്ളാഹ് ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈനീട്ടി യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ വടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ഒരാളുടെ മുന്നിൽ നീ ഞങ്ങളെ നാണം കെടുത്തല്ലേ പടച്ചവന് അള്ളാഹുവെ ഹാർട്ടിന് സുഖമില്ലാത്ത പിഞ്ചു കുഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ നീ ശിവ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് പടച്ചവനെ ഒന്ന് തളർന്നു കൊണ്ടുപോയ ആ പൊന്നു മോന് അള്ളാഹ് നിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നീ ശിവ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവെ ലത്തീഫ് എന്ന എൻ്റെ കൂടെ പുറപ്പിന് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഇത് ആയ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജും മുണ്ടയും സിയാറത്തും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ നന്ദാവരയിലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു നീ കബറുടെ ശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാൻ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ റബ്ബെ ഇത് ആയ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് എന്റെ വാപ്പ കബറില്ല നീ ആ പാവപ്പെട്ടവനോട് കരുണ കാണിക്കണ റഹ്മാൻ എന്റെ ഉമ്മ ചിറബെ നീ ദീർഘായി സൂടുക്കണേ അള്ളാ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണ പ്രച്ചവനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാര്യ നീ സാരിഹത്താക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹു എന്റെ രണ്ടു മക്കൾ കരുണ കടലെ നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അള്ളാ എന്റെ മക്കളുടെ മുഖത്തെ സന്തോഷം അള്ളാ നീ തിരിച്ചു തരണേ റഹ്മാൻ അവന്മാരെ രണ്ടുപേരെയും നീ ഹാഫ് നീങ്ങളാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് ഈ ശബ്ദം നിലനിർത്തി തരണേ പടച്ചവൻ അഹങ്കാരത്തരല്ലേ അള്ളാ അഹങ്കാരത്തരല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ ദീനിനെ വിറ്റിട്ട് ജീവിക്കേണ്ട ഗതികേട് എനിക്ക് നീ തരല്ല അള്ളാഹു പടച്ചവനെ അറുത്തു മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാനും ഭാഗ്യം തരണേ പടച്ചവനെ അഹങ്കാരത്തരല്ലേ അള്ളാ അഹങ്കാരത്തരല്ലേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ഈ പുണ്യമാസത്തിന് ബഹുമാനിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണ പടച്ചവൻ അള്ളാഹുവെ ജബ്ബാർ ഉസ്താദിന്റെ അവിടെ നടക്കുന്ന പരിപാടി നീ വിജയിപ്പിക്കണ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും നൽകണ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പിരിയുകയാ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാഹ് ഇത് അവസാന ഈ രാത്രി അവസാന രാത്രിയാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഈ മജില
ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് മക്കൾ ഹാഫിൽ ആകാന കൈവിടല്ല റഹ്മാനെ ഹാഫിൽ നിങ്ങളാക്കി കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ സുബഹി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയ ഞങ്ങളുടെ ഈ ദുബയാക്കണേ അള്ളാഹുബയാക്കണേ റബ്ബെ തൗബയാക്കണേ നാഥ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا شهر رمضان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين സമയം താമസിച്ചതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഈ കൂടപ്പുറപ്പിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുക അള്ളാഹു ഇനിയും കാണാൻ ആയുസ് നൽകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി തല വാത്ത